আজ আপনাদের জন্য কাজী আনোয়ার হোসেনের কুয়াশা আজ আপনাদের জন্য কুয়াশার ভলিউম এক থেকে কুয়াশার প্রথম গল্পটি সুপ্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা আজ গল্পের ঝুড়ি নিয়ে চলে এলাম আপনাদের গল্প শোনাতে গল্পের সকল ঘটনায় কাল্পনিক কারো সাথে মিলে গেলে তা কাকতাল মাত্র আশা করছি এ প্রচেষ্টায় কোনো ত্রুটি থাকলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আমাদের প্রচেষ্টা ভালো লাগলে প্রিয়জনকে জানাতে ভুলবেন না কমেন্ট বক্সে আপনার মূল্যবান মতামতের অপেক্ষায় রইলাম চলুন উপর করা যাক আজকের গল্পের ঝুড়ি কুয়াশা এক প্রচণ্ড শীত মাঘের প্রথম রাত দেড়টা সেগুন বাগান সমস্ত এলাকাটা ঘুমে অচেতন জনপ্রাণীর সারা শব্দ নেই কেবল টহলদার নাইট গার্ড টহল দিয়ে ফিরছে মাঝে মাঝে হুইসেল বাজাচ্ছে সাথে সাথে দূর থেকে ক্ষীণ প্রত্যুত্তর আসছে ভেসে খট 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 টহলদারের লাঠির শব্দে রাত্রি আরও নিঝুম হয়ে আসে রাস্তার পাশে সারি সারি লাইট পোস্টের আলোর চারধারে অনেকগুলো পোকা অনবরত ঘোরে এমনই সময় দেখা গেল একখানি কালো শ্রে বলে গাড়ি সামনের বহুদূর পর্যন্ত আলোকিত করে দ্রুত এগিয়ে আসছে গাড়িটা কাছে এলে নাম্বার প্লেটের দিকে নজর যেতেই টহলদারের শির দাঁড়া খাড়া হয়ে গেল সশব্দে জুতো ঠুকে স্যালুট করল সে সিটি এসপির গাড়ি ভিতরটা অন্ধকার কেউ মাথা নাড়ল কি না বোঝা গেল না গাড়ি সমান গতিতে এগিয়ে গেল সামনে গাড়িটা এসে থামল একটা একতলা বাড়ির সামনে এদিকটা অন্ধকার মৃদু গর্জন করে ইঞ্জিনটা বন্ধ হয়ে গেল একজন ওভারকোট পরা লোক নামল গাড়ি থেকে নিঃশব্দে আগন্তুক এগিয়ে গেল বাড়িটার দিকে হাতে তার ছোট একটা বাক্স লোকালয় থেকে কিছু দূরে বাড়িটা অনেক দিনের পুরনো বাড়ি কিন্তু এখনও বেশ মজবুত আছে বাড়ির সামনে খানিকটা বাগান এলোমেলো করে অনেক ফুল গাছ লাগানো মাঝে মাঝে পেয়ারা জামরুল আর আম কাঠালের গাছ সবটা মিলে জঙ্গল বলে বোধ হয় তার কাটা দিয়ে ঘেরা বাগানটা ছোট্ট একটা লোহার গেট আছে বাড়িতে ঢোকবার জন্য কোনো শব্দ না করে গেট খুলল লোকটা একবার চারদিকে চাইল তারপর ঢুকে পড়ল বাগানের ভিতর সোজায় গিয়ে গেল সে বাড়িটার দিকে সবকটা দরজাই বন্ধ ভিতর থেকে কিছুক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবল আগন্তুক তারপর একটা জানলার পাশে এসে দাঁড়ালো মোটা শিক দেয়া জানালা বেডরুম সমস্ত ঘরটার মধ্যে কেবল এই জানালাটাই খোলা হাতের বাক্স খুলে ফেলল লোকটা ওটা কিসের যেন একটা যন্ত্র ক্যামেরার মতো দেখতে খানিক্ষণ নাড়াচাড়া করে রেগুলেট করে নিয়ে যন্ত্রটার মুখ শিখের নিচের দিকে ধরে একটা বোতাম টিপতেই মুহূর্তে আশ্চর্যজনকভাবে গলে গেল লোহার গরাত এইভাবে সবকটা গরাদি গলিয়ে ফেলল আগন্তুক তারপর অবলীলা ক্রমে একটা একটা করে সব শিক পাকিয়ে উপর দিকে তুলে দিল এবার নিঃশব্দে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল লোকটা দুজন মানুষ ঘুমিয়ে আছে মস্ত একটা খাটের উপর লেপ মুড়ি দিয়ে স্বামী স্ত্রী বলেই মনে হয় খাটের তলে একটা হ্যারিক্যান রাখা আলো খুব কমানো খাটের কাছে একটা দামি আয়রন সেফ চাবি ঢোকাবার জায়গায় বোতাম টিপে যন্ত্রটা ধরতেই নাম করা কোম্পানির আয়রন সেফ আলগা হয়ে গেল কয়েক তোড়া নোট এবং গোটা কতেক গিনি পকেটে পড়ল আগন্তুক আরেকটা দেরা যে কয়েকটা দামি গহনা হিরে সেট করা বহুমূল্য নেকলেসটা পকেটে ফেলল সে এবারে বারান্দার দিকে দরজা খুলে দিল লোকটা তারপর যন্ত্রটা খানিক্ষণ নাড়াচাড়া করে নিয়ে খাটের পাশে এসে দাঁড়ালো পুরুষ লোকটার গায়ের উপর থেকে লেপ খানিকটা সরিয়ে দিয়ে তার বুকের কাছে যন্ত্রটা নিয়ে বোতাম টিপে দিল ঘুমন্ত লোকটা আচমকা চোখ খুলে তাকালো তারপর খোলা অবস্থাতেই স্থির হয়ে গেল চোখ চোড়া নির্বিকারভাবে যন্ত্রটা বাক্সে পড়ল লোকটা সন্তর্পণে মৃত ব্যক্তির শরীরের ওপর থেকে সবটা লেপ সরিয়ে দিল তারপর পাজাগোলা করে ভারী মৃতদেহটা অনায়াসে তুলে নিল বিছানা থেকে 
খাটটা খচমচ আওয়াজ করে উঠল স্ত্রী লোকটি পাশ ফিরে লেপটা আর টেনে নিয়ে শুল আতুতাই একটু চমকে উঠেছিল তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো গেটের কাছে এসে একবার তীব্র দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল তারপর লাশটা পিছনের সিটে শুইয়ে দিয়ে স্টার দিল গাড়ি সেগুন বাগানের লম্বা রাস্তাটা দিয়ে কালো গাড়িটা দ্রুত বেগে বেরিয়ে গেল কেউ জানল না এর মধ্যে কি কাণ্ড হয়ে গেল ভোর পাঁচটা অবধি তেমনি হুইসল বেজে চলল পোকাগুলো লাইট পোস্টের চারধারে অনবরত ঘুরতেই থাকল দুই প্রাইভেট ডিটেকটিভ শহীদ খানের ছোট্ট একতলা বাড়ির ড্রয়িং রুম দামি পুরু কার্পেট বিছানো মেঝেতে সোফা সেটটি অত্যন্ত রুচিসম্মতভাবে সাজানো দরজা দিয়ে ঢুকলে প্রথমেই চোখে পড়ে দেয়ালে টাঙানো রবীন্দ্রনাথের বড় অয়েল পেন্টিংটা এক নজরে বোঝা যায় বাড়ির কর্তাটি অগাধ সম্পত্তির মালিক সকালবেলা স্নান সেরে এক দামি কাশ্মীর শাল গায়ে জড়িয়ে ড্রয়িং রুমে এসে বসেছে শহীদ খবরের কাগজে চোখ বুলাচ্ছে আর বারবার বাইরের দিকে তাকাচ্ছে আজ ভোরে কামালের আসবার কথা দুবন্ধু শিকারে যাবে সাত গম্বুজের কাছে মাছরাঙা বিলে আজকাল নাকি বেশ পাখি পড়ছে ওই বিলে শহীদ ফিজিক্সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে পাস করেছে গেল বছর কামাল এবার ইকোনমিক্সে পাস করল শহীদ কামাল দুজনেই অল্প বয়সে বাবাকে হারায় ওদের বাবা দুজন ছিলেন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু দুজনেই ছিলেন অসীম সাহসী তারা আফ্রিকায় গিয়েছিলেন লিমপোপু নদীর কুমির শিকার করতে সেখানে দুজনের মৃত্যু হয় বিস্তারিতভাবে কিছুই জানা যায়নি কেবল মৃত্যু সংবাদে এসে পৌঁছেছে ঢাকায় সেদিন বাড়িতে যে কি কান্নার রোল উঠেছিল এখনো অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে শহীদের আজ পাঁচ বছর হয় মাও মারা গেছেন তার গফুর এসে দাঁড়াল ভারী পর্দা সরিয়ে জিজ্ঞাসা করল দাদামণি চা এনে দেব না কামাল অসুক আমরা একসাথে নাস্তা করব প্রয়োজন হলে বাজার থেকে কিছু আনিয়ে নিস কিছু না বলে চলে গেল গফুর ভাবটা যেন সে কথা তুমি আমাকে শিখিয়ে দেবে আমার আক্কেল নেই মাসের প্রথম এক থোক টাকা গফুরের হাতে দিয়ে শহীদ নিশ্চিন্তে থাকে আপাতত এই গার্জেনের ওপর নিজের ভার ছেড়ে দিয়েছে সে মা মারা যাওয়ার এক বছর আগে গফুর এসে ঢুকেছে এই বাড়িতে এরই মধ্যে সে সমস্ত সংসারের ভার নিজের মাথায় তুলে নিয়েছে সংসার অবশ্য খুবই ছোট শহীদ আর তার ছোট বোন লিনা স্কুল ফাঁকি দিতে চাইলে বকাছোকা দিয়ে স্কুলে পাঠানো কাঁচাকুল খেলে তম্বি করা এসব কাজ শহীদ পারে না গফুরকেই করতে হয় যেমন প্রকাণ্ড তার শরীরের কাঠামো তেমনি সরল এবং বিশ্বস্ত লোক এই গফুর অপরাধ বিজ্ঞানে শহীদের অসীম আগ্রহ মাথা খুব পরিষ্কার এবং অ্যাডভেঞ্চার পাগল সে তাই স্বভাবতই সে গোয়েন্দাগিরির দিকে ঝুঁকে পড়েছে এরই মধ্যে কয়েকটা কেসে সে অদ্ভুত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে ও সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে বহুদূর পর্যন্ত ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ ওকে হিংসে করতে আরম্ভ করেছে ইদানিং কামালও গোয়েন্দাগিরির দিকে ধীরে ধীরে ঝুঁকছে আগে সে শহীদকে বকত তোর মাথায় কি ঢুকেছে রে এসব ছাড় গোয়েন্দাগিরি ভদ্রলোকের কাজ কিন্তু এখন প্রায় সে শহীদকে এটা ওটা সাহায্য করতে এগিয়ে আসে নেশাটা ওকেও ধরেছে ও এখন লুকিয়ে লুকিয়ে ক্রিমিনোলজির বই পড়ে কামাল কিছুটা দুর্বল প্রকৃতির লোক শহীদের মতো অমন পেটা শরীরও তার নেই অমন অসুরের মতো শক্তিও নেই মাঝারি গোছের সুন্দর চেহারা মাথায় ঝাঁকড়া চুল টানা টানা দুই চোখ ঠিক সাতটা বাজতে পাঁচ মিনিটে কামাল এসে ঢুকল তার হাতে একটা দোনালা বন্ধু ওকে দেখেই শহীদ ফোস করে উঠল কিরে এই তোর পাঁচটা কামাল কি যেন একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল এমন সময় গফুর নাস্তা নিয়ে ঘরে ঢুকল টোস্ট ডিম্পোজ এবং মোটা মোটা গোটা কয়েক অমৃত সাগর কলা শহীদ একটা কলার প্রায় অর্ধেকটা মুখের মধ্যে পুরে দিয়েছে এমন সময় ক্রিং ক্রিং করে ফোন বেজে উঠল ফোনের দিকে আঙুল দিয়ে কামালকে ইশারা করতেই 
কামাল ও দূর অবস্থা দেখে একটু হেসে ফোনের দিকে গেল হ্যালো ইয়েস শহীদকে চাই ধরুন দেখে দিচ্ছে শহীদ মুখের কলা শেষ করে ফোন ধরল হ্যালো কে হারুন কি বললে পুলিশে খবর দিয়েছ দাওনি আমি বিশ মিনিটের মধ্যে আসছি এর মধ্যে পুলিশে ফোন করো রিসিভার নামিয়ে রাখল শহীদ মুখটা চিন্তিত কামালকে বলল তুই বস আমি কাপড় পরে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছে আজ আর শিকারে যাওয়া হবে না হারুনের চাচাকে পাওয়া যাচ্ছে না টাকা পয়সাও চুরি গেছে কাল রাতে আমরা সেখানেই যাব কিছুক্ষণ পর শহীদ পেরিয়ে এলো ট্রপিক্যালের একটা দাম সুট পরে চা ঠান্ডা হয়ে এসেছে দুই ঢুকে শেষ করলো চাটুকু ইতিমধ্যে প্লেটের যাবতীয় সব কিছু কামাল আত্মসাত করে ফেলেছে শহীদের ছোট্ট মরিস মাইনর মাঝারুল হক সাহেবের বাসার সামনে এসে দাঁড়ালো ঢাকার বিখ্যাত ধনী মাঝারুল হক একটা জুয়েলারির দোকান আছে ইসলামপুরে এছাড়া তিনটে বড় বড় হোটেলের মালিক যুদ্ধের সময় কন্ট্রাক্টারি করে প্রচুর ধন সম্পত্তি করেছিলেন ছেলে পুলে হয়নি মৃত বড় ভাইয়ের একমাত্র পুত্র হারুনকে তিনি পিতৃ স্নেহে মানুষ করেছেন শহীদের সাথে সাথেই পদার্থ বিজ্ঞানে ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড হয়ে পাশ করেছে হারুন রিসার্চ স্কলারশিপ পেয়ে সে এখন পিএইচডির জন্য রিসার্চ করছে গাড়ি থামতেই হারুন ছুটে এলো তার সদা হাসি খুশি মুখ শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে শহীদ কোনো রকম সম্ভাষণ না করেই বলল যে ঘরে চুরি হয়েছে সে ঘর আমাদের নিয়ে চলো পুলিশ এখনো আসেনি নিশ্চয়ই তার আগেই আমি একবার ঘরটা পরীক্ষা করে দেখতে চাই বাগানের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে হারুন বলল আমি একেবারে ভোটকে গেছি শহীদ আইন কানুন তো আমি কিছু বুঝি না আমার ভয় হচ্ছে পুলিশ আমাকে না সন্দেহ করে আমি তো কাকার বিপুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী তাই তোমাকে আগেই ডেকে পাঠিয়েছি তোমার উপরই আমি নির্ভর করছি পুরোপুরি তুমি পারবে না ভাই আমাকে বাঁচাতে কেমন যেন জড়ানো জড়ানো গলায় সে কথাগুলো বলল শেষটায় সে শহীদের দুই হাত ধরে ফেলল বিস্মিত হয়ে শহীদ লক্ষ্য করল কি ভয়ঙ্কর ভয় পেয়েছে হারুন তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলল তুমি এত অস্থির হয়ো না হারুন চোর ধরা পড়বেই তোমার ভয়ের কোনো কারণ নেই হারুন তাদের নিয়ে গেল একটা ঘরে ঘরটায় আসবাবপত্র খুবই কম বেশ সিমছাম গরাদ বাঁকানো জানালার পাশে এসে দাঁড়ালো শহীদ ভালো করে লক্ষ্য করল চৌকাঠের উপর কয়েক ফোটা গলা লোহা কি করে এই লোহা গলানো সম্ভব তা কিছুতেই তার মাথায় এল না আয়রন সেফটার কাছে এসে দাঁড়ালো সেখানেও পরীক্ষা করল কিভাবে স্টিল গলে গিয়েছে তার কপালে ভাঁজ পড়ল কয়েকটা হারুনকে জিজ্ঞেস করল তোমার কাকার সঙ্গে এ ঘরে আর কে কে থাকেন চাচি আমার থাকেন ওকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই হারুন বাড়ির ভিতর চলে গেল একটু পরেই তার সাথে এলেন এক পৌরা মহিলা শহীদ কামাল দুজনেই তাকে আদাব দিল তিনিও আদাব জানিয়ে বললেন বসো বাবারা বলে নিজেই খাটের ওপর বসে পড়লেন শহীদ জিজ্ঞেস করল আচ্ছা চাচি আম্মা কাল আপনি কোনো কিছু শব্দ শুনতে পাননি রাতের বেলা না বাবা আমি হাঁপানিতে কষ্ট পাই রাতে ঘুম হয় না তাই আজ মাসখানেক ধরে ঘুমের ওষুধ খেয়ে বিছানায় শুই ভোর ছটা সাড়ে ছটার আগে আর আমার ঘুম ভাঙে না এতগুলো কথা বলে তিনি হাঁপাতে লাগলেন শহীদ বলল আচ্ছা আয়রন সেফে কি কি ছিল বলতে পারবেন উনি কাল দুপুরে পঞ্চাশ হাজার নগদ টাকা ব্যাংক থেকে তুলে এনেছিলেন সেই টাকা ছিল কিছু গহনা ছিল আর গিনি ছিল কয়েকটা সুন্দর সাজিয়ে কথাগুলো বললেন ভদ্র মহিলা সবই চুরি হয়ে গেছে গহনা বেশিরভাগই রয়েছে একটা হিরে বসানো হার শুধু গেছে গহনা থেকে আর টাকা গিনি সবই গেছে হিরে বসানো হারটার দাম কত হবে পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে উনি ওটা তৈরি করেছিলেন হারুনের বউকে দেবার জন্যে হারুনের বিয়ের কথাবার্তা চলছে কি না কাকা যখন বিছানা থেকে উঠে যান আপনি টের পাননি না বাবা আচ্ছা চাচি আম্মা আমরা এবার আসি শহীদ কামালের হাত ধরে এগিয়ে গেল হারুন পিছন পিছন চলল জিজ্ঞেস করল কিছু বুঝতে পারলে শহীদ কিছু মাত্র না তুমি কাউকে সন্দেহ করো এ ব্যাপারে 
আমি কিছু বুঝতে পারছি না সম্পূর্ণ ব্যাপারটা ভৌতিক বলে বোধ হচ্ছে আমার কাছে তাছাড়া আমি রিসার্চ নিয়ে থাকি কাকার বন্ধু বান্ধব বা পরিচিত কারো সঙ্গে আমার বিশেষ চেনাশোনাও নেই কাকে সন্দেহ করব গাড়ির কাছে এসে হারুনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল শহীদ গুড বাই রমনা থানাটা একটু ঘুরে যাই হারুন মিনতি ভরা কণ্ঠে বলল দেখো ভাই একটা কিছু সুরাহা তোমাকে করতেই হবে তোমার যা খরচ পড়ে আমাকে বিল দিও তখনই শোধ করে দেব তুমি জানো আমি শখের গোয়েন্দা যদি কিছু করি কারো অনুরোধের অপেক্ষা রাখবো না তাছাড়া টাকার প্রয়োজনও আমার পড়বে না ইঞ্জিন স্টার্ট দিল শহীদ হারুন কি বলতে যাচ্ছিল গাড়ি চলতে শুরু করায় থেমে গেল অনেক খোঁজ করে টহল তার নাইট গার্ডকে বের করে শহীদ জানতে পারল যে রাত প্রায় দেড়টা দুটোর সময় সিটি এসপির গাড়ি গিয়েছিল সেগুন বাগানে আধু ঘন্টা পরেই আবার সে গাড়ি ফিরে যায় ও জিজ্ঞেস করল এসপি সাহেবের গাড়ি চিনলে কি করে হাজুর সিবারলেট গাড়ি আসিল পনেরোশো বাইশ নম্বর আসিল আর কোনো গাড়ি চাইনি বেশি রাতে ওদিকে না হাজুর কামাল বলল পথে যাতে বাধা না পায় তার জন্যে শ্রেফলে গাড়িতে প্রয়োজন মতো নম্বর লাগিয়ে নিতে পারে চোর বা চোরেরা হ্যাঁ তা হতে পারে গম্ভীরভাবে উত্তর দিল শহীদ গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েছে সে পরদিন কাগজে খবর বেরোল বিখ্যাত ব্যবসায়ী জনাব মাজহারুল হক নিখোজ এরপর সবিস্তারে চুরির কথা লেখা হয়েছে সবশেষে লিখেছে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়েছে যে তিক নদী শখের গোয়েন্দা মিস্টার শহীদ খান এই ব্যাপারে তদন্ত করিতেছেন তিন তিন দিন পর খবরের কাগজের মফসল সংবাদ বিভাগে ছোট্ট করে একটা খবর বেরুল গোয়ালন্দ স্টিমার ঘাটের নিকট নদীতে একটি লাশ ভাসিয়া যাইতেছিল স্থানীয় ধীবররা উহা পাইয়া নিকটস্থ থানায় পৌঁছাইয়া দিয়াছে মৃতদেহটি সম্পূর্ণ উলঙ্গ ছিল তাহার শরীরের সহিত একটি ভারী পাথর বাধা ছিল মুখে অনেকগুলো ছুরিকাঘাতের চিহ্ন থাকায় মৃতদেহ শনাক্ত করা যায় নাই ময়না তদন্তের জন্য লাশ রাজবাড়িতে পাঠানো হইয়াছে খবরটা কারো নজরে পড়ল কেউ বা দেখলই না অনেকের মতো শহীদ পড়ল খবরটা ঠিক যেদিন খবরটা বেরুল তার পরদিন আবার বড় বড় হরফে খবর গত রাতে লক্ষ্যপতি অক্ষয় ব্যানার্জির বাড়িতে চুরি সেই সঙ্গে অক্ষয় ব্যানার্জি নিখোঁজ বহুমূল্য অলঙ্কারাদি এবং নগদ পঁচিশ হাজার টাকা লইয়া চোরের নিরাপদে পলায়ন ইত্যাদি শহীদ ভাবছিল এ ব্যাপারটা তাকে না জানাবার কারণ কি তবে কি পুলিশ তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে পত্রিকা অফিসেও রাতের বেলায় জানানো হয়েছে অথচ ঠিক সেই সময়ই টেলিফোন বেজে উঠল হ্যালো লোকমান সাহেব এখনই আসতে হবে আচ্ছা আসছি পনেরো মিনিটের মধ্যে রিসিভার নামিয়ে পিছনে ঘুরতেই শহীদ দেখল কামাল দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে কামাল বলল যাক পেয়ে গেলাম তোকে আমি খবরটা দেখে এক দৌড়ে চলে এসেছি ভাবছিলাম তুই হয়তো এতক্ষণে বেরিয়ে পড়েছিস তুই একটু বস আমি কাপড়টা পরে আসি এখনই থানায় যেতে হবে তুইও চল আমার সঙ্গে শহীদের গাড়িটা রমনা থানার সামনে এসে দাঁড়ালো লোকমান সাহেব এগিয়ে এলেন সালাম বিনিময়ের পর শহীদ আর কামালকে নিয়ে অফিস ঘরে বসালেন লোকমান সাহেব ইনি রমনা থানার ওসি মানুষটা খুবই আলাপি হাসি খুশি শহীদের সাথে তার অনেক দিনের পরিচয় গত কয়েকটা কেসে এই লোকমান সাহেব অনেক সাহায্য করেছেন শহীদকে নিজের চেয়ারটায় বসে লোকমান সাহেব বললেন মিস্টার শহীদ প্রথমেই কাজের কথা বলি পরপর দুটো ঘটনা ঘটে গেল সেগুন বাগান আর পুরনো পল্টনে কাজেই পুলিশ বিভাগ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এই দেখুন আইজি সাহেবের চিঠি আপনার উপর তার অত্যন্ত আস্থা আছে তাই তিনি প্রাইভেটলি এই ব্যাপারে আপনাকে এঙ্গেজ করবার নির্দেশ দিয়েছেন আপনার যা কিছু সাহায্যের প্রয়োজন হয় তা আমাদের করতে হুকুম দিয়েছেন শহীদ আগাগোড়া চিঠিটা পড়ে বলল আপনাদের সাহায্য পাওয়া আমার পক্ষে মস্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার এজন্য ধন্যবাদ এখন আপনার জন্য কি করতে পারি 
আপাতত অক্ষয় ব্যানার্জির বাড়িটা ঘুরে ফিরে দেখবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে এক্ষুনি স্লিপ দিয়ে দিচ্ছে খসখস করে লিখতে লাগলেন লোকমান সাহেব চিঠিটা নিয়ে শহীদ উঠতেই লোকমান সাহেব ব্যস্ত হয়ে বললেন সে কি উঠছেন যে চা আনতে বলেছি তো একটু বসুন চা খেয়ে যাবেন এ সিপাই জলদি চায় লাগাও মাফ করুন মিস্টার লোকমান আজ নয় অন্যদিন এসে খেয়ে যাব উঠে পড়ে শহীদ শহীদের মরিস মাইনর যখন রাস্তায় চলে তখন বাইরে না চাইলে বোঝাই যায় না চলছে কি দাঁড়িয়ে আছে পুরনো পল্টনে অক্ষয়বাবুর বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামল দুজন সেন্ট্রি গেটের সামনে দাঁড়াল স্লিপটা আর তার ওপরকার সিলটা দেখে সেলাম ঠুকে পথ ছেড়ে দিল তারা দোতলার ওপর তাদের পথ দেখে নিয়ে এলো একজন সেন্ট্রি সুন্দর করে সাজানো গোছানো ঘরটা অক্ষয়বাবুর আত্মীয় স্বজন কেউ নেই আজ বিশ বছর হয় তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে তিনি আর বিয়ে করেননি ছেলেপুলে নেই টাকা পয়সা আছে প্রচুর একটা হাসপাতাল খুলেছেন তিনি বছর দিনে খোলো সেখানে বিনামূল্যে প্রায় পাঁচশো রোগীর থাকার ব্যবস্থা আছে এছাড়া অনেক স্কুল কলেজে তিনি প্রতি বছর মোটা টাকা দান করেন অক্ষয়বাবুর ঘরটার সাথেই পশ্চিম দিকে একটা ঝোলানো বারান্দা আছে সেখানে একটা ইজি চেয়ার রাখা বিকেলের পড়ন্ত রোদে গাটা একটু গরম করবার জন্য অক্ষয়বাবু এখানে এসে বসতেন ঘরের মধ্যে খোলা হা করা রয়েছে একটা দেয়াল সিন্দুক বিছানার কাছে একটা ছোট টেবিলে কিছু বইপত্র আর কয়েকটা মলমের কৌটো বারান্দার দিকের একটা জানালার গরাদ বাঁকিয়ে ওপর দিকে তোলা শহীদ আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করল মাজারুল হক সাহেবের বাড়িতে যেভাবে লোহা গলানো হয়েছিল ঠিক সেই একই পদ্ধতিতে এখানকার লোহাও গলানো হয়েছে পুলিশ রাতে চাকরের ফোন পেয়ে এসে এ ঘরের দরজা ভেঙেছে একজন চাকরের কাজ রাত তিনটের সময় অক্ষয়বাবুর জন্য এক কাপ কফি করে তাকে ডেকে তোলা তিনি তখন থেকে বাকি রাতটুকু পড়াশোনা করতেন কিন্তু কাল অনেক ডাকাডাকি করেও তাকে ঘুম থেকে ওঠাতে না পেরে চাকর আর সবাইকে ডেকে তোলে তারা অনেকক্ষণ দরজা ধাক্কা ধাক্কি করে পুলিশে ফোন করে পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে শহীদ এত সব বৃত্তান্ত একটা চাকরের কাছ থেকে মনোযোগ দিয়ে শুনল তাহলে অক্ষয়বাবু কোন পথে নিখোঁজ হলেন একমাত্র পথ হচ্ছে বারান্দা কেউ তাকে পিঠে বেঁধে নিয়ে রশি বেয়ে নিচে নেমে গেছে কিংবা তাকে রশিদে ঝুলিয়ে আগে মাটিতে নামিয়ে তারপর নিজে নেমে গেছে তবে কি তাকে অজ্ঞান করে নিয়েছিল আগেই নাকি খুন করা হয়েছিল আরও কয়েকজনের সাথে কথা বলে দেখল শহীদ কেউ নতুন কিছু বলতে পারল না চিন্তাক্লিষ্ট মুখে শহীদ নেমে গেল সিঁড়ি বে পিছনে কামাল কোনো কথা নেই কারো মুখে আকাশ পাতাল কত কি ভাবছে তারা কোনো চিন হই পিছনে ফেলে যায়নি চোর চার চার পাঁচ দিন পার হয়ে গেছে শহীদের শোবার ঘরে পা থেকে গলা পর্যন্ত ভালো করে আলোয়ান মুড়ি দিয়ে শহীদ আর কামাল রেডিও শুনছে কলকাতায় তানসেন সঙ্গীত সম্মেলন হচ্ছে তারই রিলে শুনছে দুজন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনবার অত্যন্ত আগ্রহ উভয়েরই মনের এই দিকটায় দুজনের অদ্ভুত মিল রবিশঙ্করের সেতার হচ্ছে লোলিত রাগে আলাপ চলছে অপূর্ব সুন্দর বাজাচ্ছে ঠিক মনের কথাটা সুর হয়ে বেরিয়ে আসছে যেন শহীদ মনে মনে আওড়ায় তরপথ হু যায় সে জাল বিন মির তন্ময় হয়ে গিয়েছে দুজন রাত সাড়ে বারোটার দিকে বাজনা প্রায় শেষ হয়ে এলো অতি দ্রুত লয়ে ঝালা চলছে ঝালার মধ্যে ছোট ছোট গমক তান তবলা প্রাণপণে বাজাচ্ছে এও যেসে নয় চতুরলাল তবলছি ঠিক এমনই সময়ে ক্রিং ক্রিং করে ড্রয়িং রুমে ফোন বেজে উঠল সমস্ত মুখটা বিরক্তিতে বিকৃত করে শহীদ উঠে গেল ফোন বেজেই চলেছে রাগ লাগে শহীদের শহীদ যখন ফিরে এলো তখন একটা লম্বা তেহাই দিয়ে শেষ হলো বাজনা রেডিও বন্ধ করে দিয়ে কামাল জিজ্ঞেস করল কিসের ফোন রে 
লোকমান সাহেব ফোন করেছিলেন আবার আরেকখানে চুরি মানুষও একজন গায়েব ব্যাটারা পেল কি বল দেখি আমাকে যেতে বলছিলেন লোকমান সাহেব আমি বলে দিলাম যাব না যাবি না কেন কোনো লাভ নেই কোনো সূত্র পাওয়া যাবে না সেখানে গিয়ে শুধু শুধু হয়রানি এই শীতের রাতে কার বাড়িতে হামলা হলো এবার রোকনপুরের ডক্টর ইক্তিয়ার আহমেদের বাড়িতে ভদ্রলোক এম আর সিপি ঠিক একইভাবে শিখ বাঁকিয়ে চোর ঢুকেছিল নিখোঁজ হয়েছে ডাক্তারের বারো বছরের ছেলে কিন্তু কি আশ্চর্য বারবার চোর অবলীলাক্রমে নিজের কাজ ছাড়ছে কোনো কিছু করা যাচ্ছে না এর কি কোনো প্রতিকার নেই কি জানি কিছুই তো বুঝতে পারছি না আমার কিন্তু একটা ব্যাপার সন্দেহ হয় তোকে এতদিন বলিনি একটা ক্ষীণ আশার রেখা হয়তো পাবি এই দেখ দুইটা দিনের খবরের কাটিং প্রথম নিখোঁজের ঠিক তিন দিন পর এটা বেরিয়েছিল আর দ্বিতীয় নিখোঁজের তিন দিন পর এইটা একইভাবে দু দুটো মৃতদেহ পাওয়া যাওয়ায় গোয়ালন্দে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এবার তিন দিন পর যদি আরেকটা মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায় তাহলে নিশ্চিন্ত মনে আমরা গোয়ালন্দ রওনা হতে পারি কি বলিস কামালের গম্ভীর চিন্তান্বিত মুখের দিকে তাকিয়ে শহীদ হেসে ফেলল বলল আমরা রওনা হতে পারি মানে আমি গোয়েন্দা মানুষ আমি যেতে পারি কিন্তু তুই যাবি কোন দুঃখে ব্যঙ্গ করছিস না সর্প করছিস বুঝতে পারছি না কি ভেবেছিস তোর পিছন পিছন খামোখাই ঘুরছি নাকি আমি যাব না মানে একশো বার যাবো যাবই তো না তুই আবার এসব গোয়েন্দাগিরি তেমন পছন্দ করিস না কিনা তাই বলছিলাম যাগে যে খবরটার কথা তুই বলছি সেটা আমার নজরেও পড়েছে আমি হক সাহেব আর অক্ষয় ব্যানার্জি শরীরে কি কি চিহ্ন ছিল প্রথমে তাই জেনেছি তারপর রাজবাড়ি হাসপাতাল ট্র্যাঙ্ক কল করেছি মজার ব্যাপার হচ্ছে জানতে পেলাম প্রথম জনের ডান হাতের বুড়ো আঙুল কেটে ফেলা হয়েছিল আর দ্বিতীয় জনের ডান পায়ের হাঁটুর কাছ থেকে খানিকটা মাংস কাটা ছিল হারুনের কাছ থেকে জানতে পারি তার কাকার ডান হাতের বুড়ো আঙুলের উপর মস্ত এক আঁচিল ছিল আর অক্ষয়বাবুর চাকরের কাছ থেকে জানতে পারি প্রায় দেড় বছর যাবৎ তিনি হাঁটুর কাছে একটা দাঁত হওয়ায় খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন অনেক পয়সা খরচ করেও সেটা সারানো যাচ্ছিল না এখন বুঝতেই পারছিস আমাদের সন্দেহ শতকরা নব্বই ভাগ যুক্তিযুক্ত হয়েছে তাহলে চল না আমরা গোয়ালন্দ রওনা হয়ে যাই দেখা যাক আয় আপাতত শুয়ে পড়ি রাত অনেক হয়েছে দুজনেই বিছানায় ঢুকে পড়েছে এমন সময় কামালের চোখে পড়ল মাথার দিকটার জানলার গড়াত ধরে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে সার্সির ওপারে লোকটার মুখ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর চমকে লাফিয়ে উঠে বসল কামাল চিৎকার করে উঠল কে ওখানে সাত করে সরে গেল মুখটা বালিশের তলা থেকে রিভলভারটা নিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে জানালার পাশে এসে দাঁড়ালো শহীদ জানালাটা খুলতেই তরাম করে একটা পাথর এসে লাগলো শহীদের কপালে উহ করে একটা আর্তনাদ শহীদ ঘুরে পড়ে গেল মাটিতে কামাল ছুটে এসে ধরল শহীদকে বাইরে একটা মোটর স্টার্ট নেয়ার শব্দ পাওয়া গেল কামাল চেয়ে দেখল একটা গাড়ির পিছনের লালবাতি দুটো দ্রুত বেগে চলে গেল বড় রাস্তার দিকে পাঁচ সকালবেলা কামাল ঘুম থেকে উঠে দেখল শহীদ আলোয়ান জড়িয়ে গুটিসুটি মেরে বসে আছে চেয়ারে চোখ বন্ধ গভীর ভাবে কি যেন ভাবছে মুখে জ্বলন্ত সিগারেট প্রকাণ্ড একটা হাই তুলে কামাল বলল উঠলাম একটু চমকে উঠল শহীদ তারপর একটা খাম ওর দিকে ছুঁড়ে দিল বিছানার কাছে মাটিতে পড়ল খামটা কুড়িয়ে নিয়ে খুলে ফেলল কামাল ছোট্ট এক টুকরো কাগজ তাতে স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লেখা শহীদ খান তুমি আমার পেছনে লাগতে এসো না আমি জানি যদি কেউ কখনো আমার কাজে বাধা দিতে পারে সে হচ্ছে তুমি পুলিশ বা তাদের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের সাধ্য নেই আমার কেশাগ্র স্পর্শ করে আমি তোমাকে অনুরোধ করছি তুমি আমাকে বাধা দিও না যে টাকা আমি চুরি করেছি সে সমস্তই মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হচ্ছে আর যেসব মানুষ আমি চুরি করেছি তাদের লাগিয়েছি আমার গবেষণার কাজে আর কদিন পর যখন পৃথিবী আশ্চর্য হয়ে যাবে আমার আবিষ্কার দেখে যখন পৃথিবীর মানুষ প্রভূত উপকার পাবে সেই আবিষ্কার থেকে তখন বুঝবে সামান্য কিছু টাকা আর কয়েকজন মানুষের প্রাণের বিনিময় আমি কত বড় দান দিয়ে গেলাম পৃথিবীটাকে এতে কুয়াশা 
কামাল চিঠিটা শেষ করে দেখল শহীদ আবার চোখ বন্ধ করে সিগারেট টানছে সে বলল চিঠিটা পেলি কোথায় আমাদের মশারির উপর কি ঠিক করলি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে শহীদ বলল একটা কথা জানিস এই ধরনের লোকদের ওপর আমার বড় একটা দুর্বলতা আছে আমি জানি এমন কিছু বিষয় আছে যা নিয়ে গবেষণা করতে গেলে মানুষ খুন করতে হয় অথচ সেটা বেআইনি সামান্য একটু বেআইনি কাজ করলে হয়তো পৃথিবীর মস্ত বড় উপকার হয় তবু তা করা যাবে না যারা বিজ্ঞান পাগল তারা কোনো আইন মানে না প্রয়োজন মতো মানুষ খুন করা এদের কাছে অতি সাধারণ কাজ কামাল কি যেন বলতে যাচ্ছিল শহীদ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল তাই বলে মনে করিস না আমি এই মানুষ খুন আর টাকা চুরির ব্যাপারে হাত গুটিয়ে বসে থাকব আমি এই পাগল বৈজ্ঞানিকের বিরুদ্ধে আমার সব শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব একটা না এতগুলো কথা বলে শহীদ চুপ করল কামাল বলল আমিও তাই বুঝি যে করে হোক এই লোককে ধরিয়ে দিতেই হবে পুলিশের হাতে নারায়ণগঞ্জ গোয়ালন্দ স্টিমার চাঁদপুর ঘুরে যায় বড্ড বেশি সময় লাগে তাতে বেলা দুটোর সময় স্টিমারে উঠলে গোয়ালন্দ পৌঁছায় ভোর পাঁচটায় সারাদিন হইচই টংটং করে নোঙর ফেলবার সময় শিকলের শব্দ নানা রকম ফেরিওয়ালার ডাক কলা সন্দেশ দই রসগোল্লা চানাচুর অনেক রাতে স্টিমার একটু চুপ হয় কেবল ইঞ্জিনের একটানা শব্দ মাঝে মাঝে কারো কোলের বাচ্চা কেঁদে ওঠে অনেক রাতে স্টিমার একটু চুপ হয় কেবল ইঞ্জিনের একটানা শব্দ মাঝে মাঝে কারো কোলের বাচ্চা কেঁদে ওঠে শহীদ আর কামাল সেকেন্ড ক্লাস কেবিনে শুয়ে বিকেলে স্টিমারের সামনে রেখে চেয়ার পেতে বসেছিল ওরা তাতে কামালের সর্দি হয়েছে সে ঘুমোবার চেষ্টা করছে আর শহীদ কি একটা মোটা ইংরেজি বই পড়ছে কম্বলটা দিয়ে পিঠ পর্যন্ত ঠেকে নিয়ে এমন সময় কেবিনের দরজায় টোকা পড়ল শহীদ দরজা খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করল কিরে গফুর তোমরা কিছু খাবে দাদামণি এত রাতে আবার কি খাওয়াতে চাস অবাক হয় শহীদ কফি বানিয়ে দেব কফি বানাবি মানে কোথায় বানাবি কি করে বানাবি গফুর গম্ভীরভাবে বলে সব কিছুই আমি সাথে করে এনেছি সাবাস গফুর এত গোলমালের মধ্যে তোর ছোটখাটো কথা মনে থাকে প্রশংসায় কিছু মাত্র বিচলিত না হয়ে গফুর বলল তোমার একলার জন্য বানাবো না কামাল ভাইও খাবে ওকে আর জাগাবো না বেচারা সর্দি লেগে গেছে এখন একটু ঘুমোচ্ছে ঘুমিয়ে নি এই কথা বলতেই পাশ ফিরে গফুরের দিকে চেয়ে একটা মনোরম হাসি দিয়ে কামাল আবার ঘুরে গেল আর কোনো কথা না বলে গফুর নিজের কাজে লেগে গেল বছর কয়েক ধরে দাদামণির মাথায় যে কি ভূত চেপেছে তাই নিয়ে গফুরের খুবই চিন্তা হয় গম্ভীরভাবে সে গত দু বছর ধরে দাদামণির কার্যকলাপ লক্ষ্য করে আসছে তাতে চিন্তা তার বাড়ছে বই কমছে না কিছুদিন যাবৎ সে শহীদকে চোখে চোখে রাখছে গোয়ালন্দ যাবার কথা কিছুই শহীদ বলেনি গফুরকে যেদিন রওনা হবে সেদিন গফুরকে একটু ব্যস্ত দেখা গেল গোটা নয়কের দিকে গম্ভীরভাবে শহীদকে বলল ছোট আপাকে কামাল ভাইদের বাড়ি রেখে এলাম আশ্চর্য হয়ে শহীদ জিজ্ঞেস করল কেন রে ছোট আপা তো একা বাড়িতে থাকতে পারবেন না আরও আশ্চর্য হয়ে যায় শহীদ কেন তাকে একলা থাকতে হবে কেন গম্ভীরভাবে গফুর ঘোষণা করল আমি তোমাদের সাথে যাচ্ছি এই কথা বলে আর কোনো কথা উঠতে না দিয়ে সে সরে গেল সামনে থেকে শহীদ হাঁ করে খানিক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে ফুস করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল দুজনকে দু কাপ কফি দিয়ে গফু চলে গেল কামাল উঠে দরজা বন্ধ করে এলো এমন সময় ঠক করে দরজা একটা শব্দ হল দরজা আবার খুলতে যাচ্ছিল কামাল শহীদ লাফিয়ে উঠে ওকে ধরল তারপর বেশ জোরে ভিতর থেকে জিজ্ঞেস করল কে কোনো জবাব নেই আবার টোকার শব্দ হল আরও জোরে শহীদ জিজ্ঞেস করল কে এবারও কোনো জবাব নেই কামাল একটু ভেবা চেকা খেয়ে গেল তাকে দরজার সামনে থেকে সরিয়ে দিয়ে শহীদ প্রথমে নিঃশব্দে বোল্টুটা খুলল তারপর একটা কপাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে আরেকটা খুলে ফেলল 
সাথে সাথে এই ঘরের ভিতর কাঠের দেয়ালে খট করে আওয়াজ হলো ছোট্ট একটা তীর বিধে আছে দেয়ালে দরজাতেও দুটো একই রকমের তীর বিধে আছে বাইরে চাইল শহীদ কেউ কোথাও নেই কেবল সামনে কিছু দূরে স্টিমার ক্যান্টিনে একটা বেঞ্চির উপর একজন লোক আপাদ মস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে আছে তীর দুটো খুলে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল শহীদ ঘরের দেয়ালে যে তীরটা বিধে ছিল সেটাও খুলে আনল ছয় ইঞ্চি লম্বা পিছনে অনেকগুলো নরম পালক পালকের কাজটাতে একটা ছোট্ট চিঠি শহীদের ঘাড়ের পাশ দিয়ে ঝুঁকে পড়ল কামাল চিঠিটার ওপর তাতে স্পষ্ট হস্তান্তরে লেখা শহীদ খান তোমাকে আমি অনুরোধ করেছিলাম আমার কাজে বাধা দিও না তবু তুমি আমার পিছনে লেগেই রয়েছ আমার শক্তি সম্বন্ধে ওয়াকে ফাল করবার জন্য এটুকু করলাম এ তীর চিঠি বয়ে নিয়ে গিয়ে তোমার বুকে একটু বিধেছে যদি পটাশিয়াম সায়ানাইট বয়ে নিয়ে এটুকু বিদ্ত তবে কেমন হতো আমার পক্ষে তা অসম্ভব নয় অতএব বন্ধু ঘরে ফিরে যাও নইলে পরে এমন বহু সুযোগই আমি পাব যখন তোমাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে কিছু মাত্র দ্বিধাবোধ করব না তোমার মতো বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে এর বেশি বলা বাহুল্য মনে করছি ইতি কুয়াশা শহীদ ফুস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল চিঠিটা পড়ে কামাল বলল কি সাংঘাতিক লোক দেখেছিস হুম দেখলাম বন্ধু একটু ভুল করেছে মনে করেছে তীর সোজা এসে আমার বুকে বেঁধেছে বিত্তই তো আমি তো মনে করেছিলাম দরজায় টোকা পড়েছে গফুর এসেছে বুঝি তুই বুঝলি কি করে এ টোকায় সন্দেহ করবার কিছু আছে টোকার আওয়াজ শুনলেই বোঝা যায় একটা টোকার ফলে দরজায় কখনো ঘরোর শব্দ হয় না তুই বাইরে কাউকে দেখলি না একজন লোক বেঞ্চির উপর শুয়েছিল কম্বল মুড়ি দিয়ে ওই বোধ করি তীর মেরেছে বোধ করি কেন আমার স্থির বিশ্বাস ওই মেরেছে তাহলে তাড়া করে ধরলি না কেন চল বেটাকে ধরে পুলিশে দেই এখন কোনো লাভ নেই গিয়ে দরজা খুলে দেখ কেউ নেই ওখানে কামাল দরজা খুলেই দেখল সত্যি কেউ নেই শহীদ বলল আমি দরজা খুলেই ওর কাছে ছুটে যেতে পারতাম কিন্তু তাতে আহত হওয়া ছাড়া আর কোনো ফল হতো না ওদের আরও লোক নিশ্চয় ছিল কাছাকাছি নল হাতে করে আমরা এগুলেই ছাঁকে ছাঁকে ওই রকম ছোট তীর এসে লাগত নল হাতে থাকবে কেন এই তীরগুলো ধনুক থেকে ছোড়া হয়নি বারমায় পাখি শিকারের জন্য এই রকম তীর ব্যবহার করা হয় টেকনাফ অঞ্চলে মগ্নের মধ্যেও এর ব্যবহার আছে সরু একটা নলের মধ্যে এই তীর ভরে অন্যদিকে মুখ লাগিয়ে ফু দিতে হয় অনায়াসে তিরিশ চল্লিশ হাত দূরে এই তীর ফেলা যায় ফু দিয়ে অভ্যেস হয়ে গেলে পঞ্চাশ ষাট গজ পর্যন্ত যায় তীরের আগায় গ্রামোফোনের পিনের মতো একটা চোখা লোহা থাকে পিছনে থাকে পালক তাতে করে খুব ভালো সই হয় অদ্ভুত পদ্ধতি তো লোহাটার আগায় সামান্য একটু বিষ মাখিয়ে নিলেই একটা মানুষকে অনায়াসে সাবার করে দেয়া যায় কোনো শব্দ নেই বন্দুকের চেয়েও মারাত্মক ওসব চিন্তা এখন রাখত কাল সারাদিন অনেক কাজ আছে এখন একটু ঘুমিয়ে নে এই বলে দুই ঢোকে কফিটুকু শেষ করে শহীদ খাটের তলায় রেখে দিল কাপটা তারপর বিছানায় শুয়ে কম্বল টেনে দিল গলা পর্যন্ত কামালো তার বিছানায় ঠুকল অনেকক্ষণ পর্যন্ত কারো চোখে ঘুম এল না ছয় গোয়ালন্দ থানার দারোগা কামালের দূর সম্পর্কের আত্মীয় শহীদ আর গফুরকে নিয়ে অসংকোচে তার বাড়ি থেকে উঠল কামাল তমিজুদ্দিন মোল্লা অত্যন্ত অমায়িক লোক খুব খাতির করলেন ওদের দারোগা হিসেবে এখানে খুব হাক ডাক আছে মাছ দুধ ঘি ফল ইত্যাদি বিনা পয়সায় প্রচুর পরিমাণে তার বাড়িতে আসে টাকা পয়সা তিনি মোটেই নেন না সেটা হারাম স্টিমার ঘাট থেকে বাড়িটা সিকি মাইল মতো হবে বেলা বারোটার দিকে স্টিমার ঘাটে একটা গোলমাল শোনা গেল তমিজ সাহেবের মুখটা সহসা গম্ভীর হয়ে গেল কামাল ও শহীদ আশ্চর্য হয়ে গেল তার এই পরিবর্তন দেখে কামাল প্রশ্ন করল গোলমাল কিসের 
তমিজ শাহে ভ্রু কুচকে বললেন কি জানি আবার হয়তো লাশ পাওয়া গেছে নদীতে কিছুদিন যাব কয়েকদিন পর পর লাশ পাওয়া যাচ্ছে নদীতে এমন আর এই এলাকায় হয়নি বড্ড ঝঞ্ঝাটে পড়েছি এখন লাশ আবার পাঠাতে হবে রাজবাড়ি পোস্টমর্টামের জন্য সাথে আবার তার পুলিশ দাও এই এলাকায় একেবারে প্যানিক সৃষ্টি হয়ে গেছে মাঝখান থেকে আমার অবস্থা কাহির ওপরালা চাপ দিচ্ছে ইনভেস্টিগেশন করো আরে বাবা ইনভেস্টিগেশন কি পানির তলায় করব নদীর কোন জায়গায় ইনভেস্টিগেশন করা যায় বলেন তো শহীদ সাহেব এমন সময় কয়েকজন লোক একটা লাশ এনে দারোগা সাহেবের উঠানে ফেলল লাশ দেখে কামার শহীদের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো শহীদ নির্বিকার ভাবে এগিয়ে গেল মরার কাছে একটা বারো চোদ্দ বছরের ছেলে মুখটা এমনভাবে কোনো ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাটাকুটি করা যে শনাক্ত করা অসম্ভব তমিজ সাহেবের দিকে ফিরে শহীদ বলল মিস্টার তমিজ উদ্দিন আপনি পোস্টমর্টেমের কোনো রিপোর্ট পেয়েছেন আগের লোকগুলো কিভাবে খুন হয়েছে বলে ডাক্তার রিপোর্ট দিয়েছে দুটো লোকই এক আশ্চর্য উপায়ে খুন হয়েছে বললে বিশ্বাস করবেন না লাশ দুটোর হার্ট গলিয়ে ফেলা হয়েছে শরীরের উপরে বুকের কাছে কোনো কাটাকুটির চিহ্ন নেই শরীরের ভেতর থেকে আর কিছুই পাওয়া যায়নি বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা শরীরের ওপর কোনো ক্ষত নেই অথচ হার্টটা বেমালুল গলে গেল রিপোর্টটা পেলেন কবে আজই সকালে আমি একেবারে তাজ্জব হয়ে গেছি রিপোর্ট পড়ে এগুলো কিন্তু টপ সিক্রেট ব্যাপার আপনি দয়া করে এগুলো বাইরে প্রকাশ করবেন না তাহলে আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি আরম্ভ হবে সত্যি কথা বলতে কি তমিজ সাহেব আমি এই কেসটা নিয়ে ঢাকা থেকে এসেছি আমার সঙ্গে আইজি সাহেবের চিঠি আছে আপনি যদি দয়া করে আমাকে রিপোর্টটা দেখতে দেন তো বড় ভালো হয় আচ্ছা আশ্চর্য হয়ে যান তমিজ সাহেব আপনারা তাহলে এই ব্যাপারেই এসেছেন ওপর আলাদের নজর ভালো মতোই পড়েছে এই দিকে এবার আমার চাকরিটা গেল বুঝি না মিস্টার তমিজ আমরা অন্য কেসে এসেছি নানা অবস্থায় শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে আমাদের আসামি আর আপনার আসামি একই ব্যক্তি আপনার ভয়ের কোনো কারণই নেই ওপরওয়ালারা জানেনি না যে এই দুই কেসের আসামি একই লোক তাদের জানবার আগেই কেসটার একটা সমাধান করে ফেলুন না তার জন্য আপনার সহযোগিতা আমার একান্ত প্রয়োজন আপনার সব রকম সাহায্যের জন্যই আমি প্রস্তুত বলুন কি সাহায্যের দরকার আপাতত পোস্টমর্টামের রিপোর্টটা দেখাতে হবে তমি সাহেব একটা সেপাইকে ডেকে অফিস থেকে রিপোর্টের ফাইলটা আনতে হুকুম করলেন শহীদ জিজ্ঞেস করল এলাস কখন পাঠাবেন রাজবাড়ি দেড়টার সময় একটা মিক্সড ট্রেন আছে আর ঘন্টা খানেক বাকি আমি ছদ্মবেশের সাথে যাব আমাকে একটা পুলিশের ইউনিফর্ম দিতে হবে ঘরে ফিরে এসে শহীদ কামালকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল আমি আপাতত রাজবাড়ি যাচ্ছি আমি যেখান থেকে চিঠি বা টেলিগ্রাফে খবর দিই শটান ছদ্মবেশে সেখানে চলে যাবি আর আমি যে এখানে নেই তা যেন কেউ খুন আক্ষরেও টের না পায় গফুরকে আমার মতো করে সাজিয়ে মাঝে মাঝে গোয়ালন্দের আশেপাশে ঘুরে বেড়াবি খুব চিন্তিত মুখে মাঝে মাঝে নদীতে নৌকা করে যাবি মাঝিদের জিজ্ঞেস করবি কোথায় লাশ পাওয়া গিয়েছিল খেয়াল রাখবি আমি যে নেই তা যেন কেউ লক্ষ্য না করে তোর চারপাশে অনেক ছায়া দেখবি বুঝেও বুঝতে চাইবি না যে তুই ওদের স্পাইন টের পেয়েছিস আধু ঘন্টা পর কয়েকজন পুলিশ লাশ নিয়ে সোজা স্টেশনের দিকে চলে গেল সাত কুষ্টিয়া কোর্ট লাল স্টেশন ঘরটার গায়ে বড় বড় সাদা হরফে লেখা সন্ধ্যা একটু ঘনিয়ে এসেছে ট্রেন এসে থামল কয়েকজন যাত্রী নামল এদিকটা নিরালা এরই মধ্যে সব নিঝুম হয়ে এসেছে ছোট স্টেশন ঘরটার পাশেই একটা চায়ের স্টল বাতি জ্বলছে কয়েকজন লোক বসে আছে বেঞ্চির ওপর কেউ বেঞ্চির ওপর পা তুলে চাদর মুড়ি দিয়ে একেবারে জমে বসেছে দোকানদার ঠক ঠক করে তাদের সামনে চায়ের গেলাস রাখছে ইন্টার ক্লাস থেকে একজন বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোক নামল 
একটা চামড়ার বাক্স কুলির মাথায় তুলে দিয়ে এগিয়ে গেল ভদ্রলোক টিকিট চেকারের দিকে প্রথম দৃষ্টিতেই বোঝা যায় শৌখিন লোক দামি আদ্দির পাঞ্জাবির হাতা কিছুটা গোটানো বোতামগুলো সোনার চকচক করছে একটু কুজো হয়ে হাঁটছে ভদ্রলোক কিন্তু হাতের পেশি দেখে বোঝা যায় কি অসাধারণ শক্তি ছিল তার যৌবনে এখনও দু তিনজন সন্ডা মার্কা লোক তার সাথে লাগতে গেলে যথেষ্ট চিন্তা করে নেবে টিকেট দেখিয়ে ভদ্রলোক বাইরে এসে একটা রিক্সায় চাপল বল আদর্শ হিন্দু হোটেল বাবু তিনটে আছে হিন্দু হোটেল কোনটায় যাব গড়াই নদীর পাড়ের টাই রিক্সাওয়ালা বুঝল এ লোক নতুন নয় সে সোজা রিক্সা টেনে চলল সেখান থেকে মিনি দশেকের পথ দোতলা হোটেল একটা সাইন বোর্ড টাঙানো তাতে লেখা আদর্শ হিন্দু হোটেল ও রেস্টুরেন্ট হোটেল ম্যানেজার সাগ্রহে এগিয়ে এলো দোতলায় নদীর ধারে বেশ বড় একটা ঘর ঠিক হলো সাথে বাথরুম আছে অ্যাটাচড একটা ডবল বেড খাট ঘরটায় প্রায় আধো খান জুড়ে আসবাবের মধ্যে একটা টেবিল তার চারধারে চারটে চেয়ার পাতা ঘরের কোণে একটা মাঝারি আকারের ড্রেসিং টেবিল পুব দিকে একটা ছোট ব্যালকনি সেখানে দুটো ইজি চেয়ার পাতা নদীর দিকে মুখ করে বেশ পছন্দ হয়েছে এই ঘরটা বোঝা গেল ভদ্রলোকের মুখ দেখে ম্যানেজার একটা খাতা খুলে জিজ্ঞেস করল মশায়ের নাম কি লিখব লিখুন অনাথ চক্রবর্তী পেশা জমিদারি আগে কি কারণে আগমন সবই নয় জিজ্ঞেস করে ম্যানেজার এখানে একটা জায়গা কেনার ইচ্ছা আছে কি যেন লিখল খাতায় ম্যানেজার তারপর সই করিয়ে নিয়ে খাতা বন্ধ করে ভালো করে চাইল অনাথ চক্রবর্তীর দিকে বলল আনকে খাওয়া সম্বন্ধে চিন্তাও করবেন না আমাদের পাচক ব্রাহ্মণ আপনার কোনো অসুবিধা হবে না এখানে এই হোটেলই সবচাইতে ভালো বড় বড় লোক সবাই এখানে পদধূলি দান করেন আপনার কোনো কিছু প্রয়োজন হলেই আমাকে খবর দেবেন আমার নাম আগে দিবাকর শর্মা এ শহরে বছর দশেক আগে একবার এসেছিলাম এখন দেখছি অনেক পরিবর্তন হয়েছে আগে হয়েছেই তো আমল পরিবর্তন হয়েছে আগে তো ভয়ানক নির্জন ছিল এসব জায়গা লোকালয় ছিল ওই মোহিনী মিলের কাজটাতে এখন এদিকেও কত নতুন বাড়ি উঠল আর কত হচ্ছে আমি আর কি প্রায় বিশ বছর হলো এখানে এসেছি আমার বাড়ি হলো গিয়ে কেশনগর ও আচ্ছা আপনি আমার খাবার পাঠিয়ে দিন আমি স্নান সেরে নিই কলে জল আছে না আগে আমাদের কলে সব সময় জল থাকে আমরা পাম করে সাধারণ ব্যবহারের জল ট্যাঙ্কে তুলে রাখি কিন্তু আগে নতুন জল স্নান আজ অবেলায় না করলেই পারতেন দেখুন আমি খুব ক্লান্ত স্নান করে কিছু মুখে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ব আপনি তাড়াতাড়ি আমার খাবার বন্দোবস্ত করুন আমার এমন স্নান করে অভ্যেস আছে কোনো ক্ষতি হবে না বাথরুমে ঢুকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক একটু মুচকি হাসল ভদ্রলোক আর কেউ নয় আমাদের শহীদ খান স্নান সেরে আবার অনাথ চক্রবর্তী সেজে সে বেরিয়ে এলো টেবিলে তার খাবার সাজানো রয়েছে তাই খেয়ে কম্বল গায়ে দিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করছেন এমন সময় দরজায় রোকা পড়ল বাইরে থেকে আওয়াজ এলো এটো বাসন নিতে এসেছি কর্তা দরজা খুলে দিতেই একজন খোঁচা খোঁচা দাঁড়িওয়ালা ছুঁচো মুখ কুজো বেটে লোক একটা ট্রে হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল পরিপাটি করে গুছিয়ে বাসন পেয়ালা তুলে সে অনাথ বাবুকে একটা নমস্কার করে চলে গেল দরজা বন্ধ করে শহীদ খাটে এসে শুয়ে পড়ল নানান কথা মনে ঘুর পাক খেতে লাগল ট্রেনের সেই লোকটাকে খুঁজে বের করে তার উপর নজর রাখতে হবে নদীর উপর নজর রাখতে হবে কুয়াশাকে খুঁজে বের করার সূত্র সে পেয়েছে তাই ধরে সে এগিয়ে যাবে বেশ কিছুদিন থাকতে হবে তার এখানে জেদ চেপে গেছে শহীদের যে করে হোক ধরতেই হবে খুনিকে যত বড় ধুরুন ধরি সে হোক না কেন অন্যায় শেষ পর্যন্ত ধরা পড়বেই শহীদ হাসল 
কুয়াশার অনুচর ভাববে শহীদা কামাল এখনো গোয়ালন্দেই আছে এই শেষের লাশটারও হার্ট পাওয়া যায়নি এমন অদ্ভুত ব্যাপার শহীদ আর কখনো শোনেনি এক্সরে দিয়ে ফটো তুলে ভেতরের খবর জানতে পারা আজ সাধারণ ব্যাপার কিন্তু উপরের চামড়ার আঁচড় টুকু না দিয়ে হাটটা কি করে গলিয়ে ফেলা যায় অদ্ভুত বুদ্ধিমান এই খুনি বুদ্ধির পরিচয় এর প্রতিটা কাজেই পাওয়া যাচ্ছে দলবলও আছে লোকটার এসব নানান কথা এলোমেলোভাবে তার মনে হতে লাগল সারা রাত ভালো ঘুম হল না কানের কাছে মশার গুঞ্জন মনে নানা রকম চিন্তা নিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইল শহীদ অনেক বেলা করে পরদিন ঘুম ভাঙল তার চা খেয়ে বেরিয়ে পড়ল সে পোস্ট অফিস থেকে গোটা কত খাপ কিনল তারপর থানার দিকে হাঁটতে থাকল কুষ্টিয়ার রাস্তাঘাট বেশ ভালো চিনতে কষ্ট হয় না সবগুলোই সোজা সোজা মেইন রোড থেকে অনেকগুলো রাস্তা লম্বাভাবে বেরিয়ে গিয়ে নদীতে পড়েছে বাড়িগুলো রাস্তার পাশে সাজানো মফসল টাউন একটা গ্রাম্য পরিবেশের ছোঁয়া পাওয়া যায় টাউনটা খুবই ছোট কিন্তু কিছুরই অভাব নেই স্টেশন দুটো একটা কুষ্টিয়া অপরটা কুষ্টিয়া কোর্ট মাইলখানেকের তফাত জর্জ কোর্ট কোর্ট স্টেশনের সাথেই লাগানো তার উত্তরে পুলিশ ব্যারাক স্টেশনের পশ্চিমে কুষ্টিয়া কলেজ তার সাথে লাগা কলেজ ফুটবল গ্রাউন্ড হাসপাতালটা হচ্ছে গার্লস স্কুলের পাশেই তার উত্তরে বয়জ স্কুল দুইটা সিনেমা হল রয়েছে এইটুকু শহরে থানার ঠিক উল্টো দিকেই তার এক বন্ধুর বাড়ি জানা দরকার সে এখানে আছে না ঢাকায় গেছে সে থাকলে বড় উপকার হবে সোজা গিয়ে দরজায় করা মারল শহীদ বেরিয়ে এলো একজন যুবক দেখতে অত্যন্ত রোগা পটকা তাই বয়স খুব কম বলে মনে হয় চোখে চশমা হাতে একটা বই জিজ্ঞেস করল কাকে চান প্রফেসর আশরাফ চৌধুরী আছেন আমি আশরাফ চৌধুরী আপনার কি দরকার ভিতরে আসুন না আমার নাম অনাথ চক্রবর্তী রায়পুরা জমিদার ঢাকার ইসলাম খান সাহেবের ছেলে শহীদ খান আমাকে আপনার সাথে আলাপ করতে উপদেশ দিয়েছেন আপনি বসুন না দাঁড়িয়ে রইলেন কেন কেমন আছে শহীদ প্রায় বছর খানে খোল ওর সাথে আমার দেখা নেই মাঝে শুনেছিলাম গোয়েন্দাগিরি করছে এখনো কি তাই হ্যাঁ এখনো তাই গোয়েন্দাগিরি করতেই সে এখন কুষ্টিয়া এসেছে এবং তোমার সামনে চেয়ারে বসে আছে হাদারাম হ্যাঁ আপনি মানে তুমি আমি চিনতেই পারিনি ভালো ছদ্মবেশ ধরেছ তো হে উঠেছো কোথায় আদর্শ হিন্দু হোটেল বাদ দাও তোমার হোটেল চলো এখনই জিনিসপত্র নিয়ে আসি আমার এখানে কুষ্টিয়া এলে অথচ আমার পাশে উঠলে না আমি ভীষণ অসন্তুষ্টি হয়েছি দেখো ভাই বিশেষ কাজে খুনি তাড়া করে এসেছি তাই হোটেলে উঠতে বাধ্য হয়েছি নইলে তোমার এখানেই উঠতাম আপাতত আমাকে হিন্দু জমিদার হয়ে থাকতে হবে তুমি কিছু মনে করো না বেশ তো এখন থাকো কিন্তু কাজ হয়ে গেলে আমার এখানে কদিন বেরিয়ে না গেলে আমি অত্যন্ত রাগ করব আচ্ছা আচ্ছা আপাতত তুমি আমাকে কিছু খবর দাও দেখি এখানে বিক্রি হবে এমন জমি টমি আছে খুব আছে আমারই তো কিছু জমি বিক্রি করব কেন কিনবে নাকি না কিনবার ভান করব আমি তো হিন্দু জমিদার জমি কিনতে এসেছি তোমাদের জমি থাকায় ভালোই হলো তুমি মাঝে মাঝে জমির দলিল নকশা পর্চা ইত্যাদি নিয়ে আমার ওখানে যেতে পারবে আমিও পারবো আসতে তোমার কাছ থেকে অনেক খবর জানবার প্রয়োজন হবে এখন চলি তুমি ঠিকানা দিয়ে যাও আমি যাব শহীদ একটা কাগজে নাম ঠিকানা লিখে আশরাফ চৌধুরীর হাতে দিল তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল তুমি কাল বিকেলের দিকে একবার যেও আমার ওখানে এখনই উঠছো নাকি চাটা খাবে না না ভাই আর বসব না কতগুলো কাজ পড়ে রয়েছে হোটেলে ফিরে চিঠি লিখতে বসল শহীদ লিনাকে লিখল যেন কিছু মাত্র চিন্তা না করে সে কামাল ভাই গফুর সবাই খুব ফুর্তিতে রয়েছে দিন পনেরোর মধ্যে ফিরবে কামালকে লিখল আমি যখনই টেলিগ্রাম করব তখনই তুই গফুরকে নিয়ে ছদ্মবেশে চলে আসবি কুষ্টিয়ার হিন্দু সেজে আসবি আমি এখন রায়পুরার জমিদার অনাথ চক্রবর্তী 
তুই আমার নায়েব অবিনাশ সে রাস্তাদার আর গফুর পেয়াদা ওকে সব বুঝিয়ে দিবি আগে ভালো করে কুষ্টিয়া আদর্শ হিন্দু হোটেল গড়াই নদীর পার সেই বেটে চাকরটার হাতে চিঠি দুটো দিয়ে একটা আধুলি গুচে দিল শহীদ সে জিজ্ঞেস করল বাবু লাল বাক্সে ফেলবো না নীল বাক্সে লাল বাক্সে ফেলে দাও এখুনি যাও জরুরি চিঠি সে চলে গেল চিঠি নিয়ে শহীদ ভাবতে লাগলো আজকের মতো কাজ শেষ বিকেল বেলা নদীর পাড় ধরে গিয়ে যতদূর সম্ভব দেখে আসতে হবে দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে অর্ধেক পড়া ইংরেজি উপন্যাসটা নিয়ে ব্যালকনির একটা ইজি চেয়ারে গিয়ে বসলো শহীদ উত্তর দিক থেকে ফুরফুরে একটা ঠান্ডা বাতাস আসছে বেশ ভালো লাগে মনটা কিছুতেই বইয়ে বসতে চায় না বই বন্ধ করে সে সামনের দিকে চেয়ে রইল নদীর জল অনেক শুকিয়ে গেছে পাড় খুব উঁচু যেন চোয়ালের হার বেরিয়ে পড়েছে কিন্তু এই জলেও অনায়াসে স্টিমার চলতে পারে ছোট বড় হরেক রকম নৌকো চলছে কারো পালতোলা কেউ বা দাঁড় টানছে অনেক দূরের পালতোলা গয়না নৌকা দেখলে মনটা উদাস হয়ে যায় দূরের টান মাঝিদের অলস কথাবার্তা জলের এক টানা শব্দ হালের বিলম্বিত ক্যাচকুচ শব্দ খরা আমেজ দুপুর সবটা মিলিয়ে স্বপ্ন মনে হয় বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল শহীদ সেখান থেকে বাইরের দিকে চেয়ে রইল চুপচাপ আকাশে এক বিন্দু মেঘ নেই কয়েকটা চিল অনেক উঁচুতে উড়ে বেড়াচ্ছে চারিদিকে একটা নিচু মতা দূরে কোনো একটা বাড়ির ছাদ পেটানো হচ্ছে সেই একটানা শব্দ দুপুরকে আরও গম্ভীর করে তোলে হঠাৎ একটা কা কর্কস্বরে ডেকে ওঠে খান খান হয়ে যায় নিস্তব্ধতা আবার জমে ওঠে আমেজ ছিনিয়ে আসে শহীদ দুপুর এত সুন্দর হতে পারে তার ধারণাই ছিল না একটা মধুর আমেজ তার বুদ্ধিকে ছেয়ে ফেলে এ দুপুরকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হয় বুদ্ধি দিয়ে নয় বিকেল বেলা একটা শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল শহীদের হরিদাস চা নিয়ে এসে রাখল চোখ বসলে উঠে বসল শহীদ ঘুমিয়ে পড়েছিল ভাবতে তার লচাই লাগছে দুপুরে ঘুমানো ওর অভ্যেসে নেই দিবা নিদ্রাকে রীতিমতো ঘৃণাই করে সে আর আজ নিজেই পাক্কা তিন ঘন্টা দিবা নিদ্রা দিয়ে উঠল কিন্তু এ অপরাধের জন্য তার গ্লানি নেই শরীর মন বড় চাঙা বোধ হচ্ছে চা খেয়ে সে বেরিয়ে পড়ল নদীর পাড়ে বেড়াতে সরু একটা রাস্তা বরাবর নদীর পাশ দিয়ে চলে গেছে বিকেলে আজকাল কেউ বড় একটা এদিকে আসে না সবাই যায় পুলিশ গ্রাউন্ড কিংবা কলেজ গ্রাউন্ডে হকি ক্রিকেট খেলা দেখতে দু চারজন অতি বৃদ্ধকে দেখা গেল নদীর নির্মল বায়ু সেবন করছেন কেউ কেউ কোনো পাথরের ওপর কি গাছের গুড়িতে বসে আছেন কেউ কেউ কোনো পাথরের ওপর কি গাছের গুড়িতে বসে আছেন পথ ধরে কিছু উত্তরে গিয়ে শহীদ দেখল একজন যুবক একটা পাথরের ওপর বসে ওপারের চড়ার দিকে চেয়ে রয়েছে কাছে যেতেই তার দিকে ফিরে চাইল তারপর আবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করল ওপারে শহীদ দেখল অদ্ভুত সুন্দর দুটি চোখ নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক চোখের দিকে চাইলে মনে হয় কত গভীর যেন মানুষটি যেন সাগর কত কি তার অতুল তলে আছে লোকনো কবি হওয়া এরই সাজে মাথা ভর্তি কোকড়া চুল পরনে জিন্সের সাদা প্যান্ট আর হালকা গোলাপি রঙের শার্ট বড় মানিয়েছে এই পরন্ত বেলায় লোকটাকে এই কাপড়ে বয়স ঠিক আজ করা যায় না বোধ হয় তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে হবে লম্বা চওড়া শরীরের গরম চওড়া উঁচু বুক শার্টের ওপর দিয়ে স্পষ্ট অনুভব করা যায় শহীদ এগিয়ে যাচ্ছিল এমন সময় পিছন থেকে কে ডাকল অনাথবাবু চমকে ফিরে তাকালো শহীদ দেখল ট্রেনের সেই লোকটা দ্রুত গতিতে তার দিকে আসছে হাতে একটা অ্যাটিচি ক্যাস লোকটা কাছে এসেই বলল দেখুন তো পেছন থেকেও ঠিক চিনতে পেরেছি কেমন হাওয়া খাচ্ছেন বুঝি হ্যাঁ 
এই একটু ঘুরে বেড়াচ্ছে লোকটার নাম কিছুতেই মনে আনতে পারছে না শহীদ ট্রেনে কি যেন একটা নাম বলল একটু থেমে শহীদ আবার বলল তা আপনি এদিকে চললেন কোথায় খুব তারা বুঝি এই তো এই পথে আর একটু এগুলোই আমার বাসা চাকরি করি সেই মোহিনী কটেস মিলে সন্ধ্যার আগে বাসায় ফিরতে হলে একটু তাড়াতাড়ি হাঁটতে হয় বই কি বাসায় স্ত্রী আছেন কি না বুঝলেন না তার হুকুমে মানে সাঁচের আগেই ফিরতে হয় চলুন না আমার বাসায় একটু চা খাবেন গল্প স্বল্প করা যাবে সন্ধ্যা হয়ে এলো এখন হোটেলে ফিরব আরেকদিন আমরা বাসায় চা খাওয়া যাবে আজ আসি শহীদ এক পা বাড়ালো ও ভালো কথা আপনার জমি কিনবার কি হলো খোঁজ খবর পেলেন কিছু এই একটু আটটু খোঁজ পেয়েছি আশরাফ চৌধুরী আছেন না এখানকার কলেজের প্রফেসর তিনি নাকি কিছু জমি বিক্রি করছেন দেখি কথাবার্তা দাম দস্তুর করে কি দাঁড়ায় ইংরেজির প্রফেসর আশরাফ চৌধুরী তো উনি লোক খুব ভালো তার সাথে কারবারে আপনি ঠকবেন না আচ্ছা আজ আসি আবার দেখা হবে দুজন দুদিকে চলে যায় সেই লোকটি তখনও পাথরের উপরে বসে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওপারের দিকে সন্ধ্যা নামছে আচ্ছা হয়ে আসছে অধিকটার পাড় কুয়াশা পড়ছে দূরে একটা মন্দিরে ঘন্টা ধ্বনি হচ্ছে কয়েকটা বাদুর মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল নৌকাগুলোর কোন কোনোটাতে আলো চলছে জলে তার প্রতিবিম্ব কোন এক বাড়িতে মশা তারবার জন্যে ধূপ পড়াচ্ছে তার সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে মন্দিরে ঘন্টা পড়ছে ঢং ঢং হোটেলে ফিরে এলো শহীদ এতক্ষণে মনে পড়েছে লোকটার নাম সিরাজুল হক আট রাত দেড়টা দুপুরে ঘুমিয়েছে তাই কিছুতেই শহীদের চোখে ঘুম আসছে না ইংরেজি বইটা শেষ করে সুইচ টিপে বাতি নিভিয়ে দিল বিছানায় ঢুকে মশারির চারিধারটা ভালো করে গুজে নিয়ে সে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলো হঠাৎ তার অভ্যস্ত কান সজাগ হয়ে উঠল শরদের আওয়াজ এত রাতে তো কোনো রেডিও স্টেশন ধরবার কথা নয় কোনো সঙ্গীত সম্মেলনও হতে পারে না তার চোখ এড়িয়ে সম্মেলন হবার জো নেই আর এত রাতে সঙ্গীত সম্মেলন ছাড়া আর কোনো কারণেই রেডিও খুলবে না কেউ হাত ঘড়িটার দিকে তাকায় শহীদ রেডিয়াম দেয়া ঘড়ি দেড়টা বাজে ধীরে ধীরে আলাপ হচ্ছে বড় ভালো বাজাচ্ছে তো কি বল টোকা কি মিষ্টি এক আলী আকবর খান ছাড়া আর কারো হাত দিয়ে এ টোকা বেরোবার কথা নয় বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে এলো শহীদ জানালার পাশে এসে দাঁড়ালো উহ অদ্ভুত সুন্দর বাঘেশ্রী বাজাচ্ছে একটান দিয়ে দামি আলো আঁটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ঘরের দরজা ফিরিয়ে বেরিয়ে এলো সে হোটেল থেকে দেখতেই হবে এই মফসল শহরে কে এত বড় শিল্পী আওয়াজ অনুসরণ করে এগিয়ে গেল শহীদ নদীর পারের দোতলা থেকে শব্দ আসছে সে গিয়ে দাঁড়ালো বাড়িটার কাছে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাড়িটা লোহার একটা গেট আছে শটান গেট খুলে ভিতরে ঢুকে পড়ল শহীদ দোতলায় বসে খেয়ে যেন বাজাচ্ছে নিচে বারান্দায় উঠবার সিঁড়ির ওপর বসে পড়ল শহীদ বেঁচে চলেছে শারদ কি অদ্ভুত মিষ্টি স্থান কাল পাত্র খুলে গেল শহীদ বুধ হয়ে বসে রইল সিঁড়ির উপর তার মনে হল আগে শ্রী যেন হেমন্তকালের রাগ সেই যে তার কিশোর বয়সে বিকেল বেলা সে আর কামাল পুরানা পল্টনের এক বাসায় ব্যাডমিন্টন খেলতে যেত সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় সরু একটা পায়ে হাঁটা পথ দিয়ে বাড়ি ফিরত তারা আশেপাশে ছোটোখাটো ছোপ মাঝে মাঝে ঘন মস্ত বড় বড় শাল গাছগুলোর তলায় আধার হয়ে এসেছে পথের একধারে ছিল একটা পুকুর অজস্র লাল সাপলা ফুটে থাকতো তাতে কুয়াশা পড়ত ডোমপাড়া থেকে ঘুটে পোড়ানোর গন্ধ আসত শিউলির গভীর ভারী গন্ধটা নেশা ধরাত একটা দুটো করে পাতি জ্বলে উঠত সেই পুরনো স্মৃতি জেগে উঠল শহীদের মনে তাদের গায়ে থাকত হাতে মোনা সোয়েটার প্রথম বের করা হয়েছে ট্রাঙ্ক থেকে তাতে ন্যাপথালিনের গন্ধ জড়ানো শহীদের মনে হলো এখনো যেন সেই গন্ধ পাচ্ছে সেই কিশোর বয়স পৃথিবীটা কত ছোট তার কাছে তখন মনটা তখন ঠিক কচি একটা গোলাপের কুড়ির মতো বড় ভালো লাগে শহীদের 
সাথে সাথে কষ্টও লাগে ছোটকালের শহীদটাকে আদর করে দিতে ইচ্ছে হয় এখন তার তন্ময় হয়ে শোনে শহীদ আলাপ ছেড়ে গ ধরল বাদক বড় সুন্দর অস্থায়ী অন্তরা স্টাইল আছে গায়কি আছে খানদানি ঢং আছে কিন্তু তবলা নেই কিছুক্ষণ বাজিয়ে বোধ করি বিরক্ত হয়ে থেমে গেল বাদক শহীদও বিরক্ত হয়েছে ফিরে যাচ্ছে সে গেটের কাছে যেই এসেছে এমন সময় উপর থেকে গম্ভীর গলায় আওয়াজ এলো হে চমকে উঠল শহীদ উহ কি ভারী কলা আমি অনাথ চক্রবর্তী রায়পুরার জমিদার আমি পাশের হোটেলে উঠেছি আপনার বাজনা শুনে এসেছিলাম ভালো করে শুনতে অনধিকার প্রবেশের জন্য ক্ষমা চাইছি আপনি উপরে আসুন আমি দরজা খুলে দিচ্ছি বাইরের দিকে একটা পাতি চলে উঠল শহীদ দাঁড়িয়ে রইল একবার ভাবল চলে যাবে কিনা কিন্তু আবার কৌতূহল হলো দেখেই যাই লোকটাকে এতক্ষণে তার একটু শীত শীত বোধ হচ্ছে রাত বোধ হয় তিনটের কম না দরজা খুলে যে লোকটা বেরিয়ে এলো তাকে দেখে শহীদ চিনতে পারল একই সে দেখেছে আজ বিকেলে নদীর ধারে পাথরের উপর বসে থাকবে লোকটা অত্যন্ত ভদ্রভাবে বলল আপনি আমার সাথে উপরে আসুন শহীদ তার পিছন পিছন দোতলায় উঠে এলো শহীদকে একটা চেয়ারে বসতে অনুরোধ করে সে একটা ইলেকট্রিক স্টোভে একটা কেটলি জল জড়িয়ে দিল তারপর ভালো করে শহীদের দিকে চেয়ে বলল বাইরে শীতে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয়েছে আপনার আমাকে ডাকলেই পারতেন মিছি মিছি এত কষ্ট পেলেন অনাথবাবু এখন মনে হচ্ছে কষ্ট লাগাই স্বাভাবিক ছিল কিন্তু তখন আপনার বাজনা শুনতে শুনতে ভুলে গিয়েছিলাম কষ্টের কথা বাগেশ্রীর ওপর এত সুন্দর আলাপ জীবনে আর কখনো আমি শুনিনি এর মধ্যে আপনাকে ডেকে বিরক্ত করি কি করে বলুন তো প্রশংসা শুনে মিষ্টি করে হাসল ভদ্রলোক চমৎকার ঝকঝকে দাঁত দেখা গেল আমার নাম রফিকুল ইসলাম বিজনেসম্যান ব্যস্ত মানুষ সময় পাই না সাতবার মাঝে মাঝে সারোচা নিয়ে একটু বসি কিন্তু তবল চিনেই এখানে ভালো বড্ড অসুবিধা হয় কিছুই বাজানো যায় না আমি অল্প স্বল্প তবলা জানি তবে আপনার সাথে সঙ্গতের মতো নয় আপনি জানেন বাজাতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল শিল্পের মুখ আলমারির উপর থেকে এক জোড়া বায়া তবলা পেরে বিছানার উপর রাখল তারপর বলল আগে কফি খেয়ে নিই এক কাপ তারপর কিছু একটা চেষ্টা করা যাবে কি বলেন এক কাপ কফি এগিয়ে দিল সে শহীদের দিকে আর এক কাপ নিজে নিল কফি খেতে খেতে শহীদ তবলাটা বেঁধে নিল রফিকুল ইসলাম বলল এই সময়টায় কোন রাগ শুনতে ইচ্ছে করছে আপনার বলুন তো ঝিঝির ঢুংরি একটু ভেবে উত্তর দেয় শহীদ ঠিক বলেছেন মিনিট কুড়ি ঝিঝির চলল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল শহীদ বড় মিষ্টি হাত অদ্ভুত সুর জ্ঞান রফিকুল ইসলামের বাজনা শেষ হতেই শহীদ বলল উহ আপনাকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে আপনি গুনি কোথায় শিখেছেন আমার পাগল করা বাজনা আমি কারো কাছে শিখিনি যেটুকু পেরেছি শুনে শুনে শিখেছি ওস্তাদের পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াবার সময় আমার ছিল না আপনি সত্যিকার সমস্তার তাই আপনার কাছে ভালো লেগেছে আর কারো কাছে আমার বাজনা ভালো লাগবে না আমি ওদের গ্রামার অনুসরণ করি না আমি তা বুঝেছি কিন্তু পাণ্ডিত্য আর শিল্প দুটো আলাদা জিনিস যা ভালো লাগে যা মনকে মাথায় তাকে গ্রামার দিয়ে জবাই করা অন্যায় আমার তো ধারণা ছিল আব্দুল করিম খাঁ সাহেবের ঝিঝিটের পরে আর কিছু সৃষ্টি হবে না এইমাত্র আমার সে ভুল আমি সূত্রে নিলাম রফিকুল ইসলাম দেরাজ টেনে একটা বোতল বের করল বলল আপনার অভ্যেস নেই তাই না না দান এক্সকিউজ মে ছিপি খুলে ঢক ঢক করে কিছু বিলেতি রকিন গলায় ঠেলে বোতলের ছিপটা বন্ধ করলো রফিকুল সাহেব শহীদের সাথে তার আলাপ জমে উঠেছে এরকম আলাপ আরও অনেকক্ষণ চলতে পারত শহীদের এতে ক্লান্তি নেই আর অপর পক্ষেও যে নেই তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এমন সময় দেয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত চারটে বাজল উঠে দাঁড়ালো শহীদ আবার আপনার বাজনা শুনতে আসবো রফিক সাহেব আজ আসি আমার আবার সারাদিন দৌড়াদৌড়ি করতে হবে এখানে একটা জমি কিনবার ইচ্ছে এসেছে একজন প্রফেসর কিছু জমি বিক্রি করছে 
তার সাথে দরদস্তুর করতে হচ্ছে আচ্ছা আজ আসি গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিল রফিকুল সাহেব অনাথ চক্রবর্তী লোকটা বেশ ভালো তবলায় বেশ হাত আছে লোকটা লয়গানও ভালো ছোট ছোট রেলা বড় চমৎকার বাজায় মনটাও বড় সুন্দর তাছাড়া সমস্তা নয় বিছানায় শুয়ে শহীদ ভাবতে লাগলো রফিকুল ইসলামের কথা ভদ্রলোক যেরকম শরদ বাজায় সে স্ট্যান্ডার্ডে উঠতে হলে অন্তত দশ বছরের কঠোর সাধনা চাই একজন লোক এত যা সাধনা সে আত্মপ্রকাশ করে না কেন এত বড় সাধক মানুষের চোখে পড়ল না কত বড় প্রতিভাবান হলে কারো কাছে না শিখে এমন বাজানো সম্ভব পৃথিবীতে কেউ জানবে না কত বড় একজন শিল্পী অপ্রকাশিত রইল বেলা প্রায় এগারোটায় শহীদের ঘুম ভাঙল মাঝে হরিদাস একবার দরজায় টোকা দিয়েছিল ওকে বিরক্ত করতে মানা করে দিয়ে আবার ঘুমিয়েছে বিকেলে আশ্রাপ চৌধুরী এলো সাথে সাথে রফিকুল ইসলাম এসে ঢুকল ঘরে ওদের বসিয়ে সে চাকরকে ডেকে চা বিস্কিট আনতে হুকুম দিল আশরাফ চৌধুরী অতি সাবধানে দলিল পর্চা নকশা ইত্যাদি বের করে টেবিলের ওপর রাখল অতি বিচক্ষণের মতো শহীদ সাহেব সেসব পরীক্ষা করে নানান রকম বৈষয়িক প্রশ্ন করল টুকে নিল খাজনা কত টাকা বাকি আছে কিনা জমি বর্গা দিয়েছে কিনা দাগ নম্বর কত ইত্যাদি আরও কত কি তথ্য রফিকুল ইসলাম টেবিল থেকে একটা বই তুলে নিয়ে পাতা উল্টাতে লাগল শহীদ মনে মনে বলল ভাগিস বইটাতে নাম লিখিনি এখন পর্যন্ত আশরাফ সাহেবের দিকে ফিরে শহীদ বলল আমার নায়েবকে চিঠি লিখে দেব সে টাকা নিয়ে আসবে তারপর যা হয় একটু ব্যবস্থা করব আপনি এর মধ্যে চিন্তা করে দেখুন কিছু কমাতে পারেন কি না আর আমিও এদিক ওদিক আরও কিছু খোঁজখবর করে দেখি কোথায় সুবিধা হয় তা তো বটেই এখন পর্যন্ত জায়গাটা আপনি দেখেনি নি এখনই আপনার কাছ থেকে কোনো মতামত আশা করা যায় না এমন সময় রফিকুল ইসলাম বলল কতখানি জমি কিনছেন আপনি আমি কয়েকটা জমির খোঁজ দিতে পারি ওই তো মদনপুরে রহিম উদ্দিন ভুইয়া জমি বিক্রি করবে এখানকার জমিদার নারায়ণবাবু তার এস্টেট কোটাই বিক্রি করে ইন্ডিয়া চলে যাবেন গড়াই নদীর ওপারে কয়েকজন আপনি নাম ঠিকানাগুলো আমাকে লিখে দিন দয়া করে নইলে আমার মনে থাকবে না বাধা দিয়ে বলল শহীদ বলে বাক্স থেকে একটা নোটবুক বের করে দিল রফিক সাহেবের হাতে নাম ঠিকানা কয়টা লিখে নোটবইটা শহীদের হাতে দিয়ে বলল এদের সবার কাছে আমার নাম বললে এরা খুব হাতেই করবেন দামের দিক থেকে হয়তো সুবিধা হতে পারে লেখাটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে শহীদ বলল আমি এদের সাথে দেখা করব সম্ভব হলে কালই আশ্রাস চৌধুরী চা খেয়ে উঠে গেলেন শহীদের একটা গোপন ইঙ্গিতে শহীদ রফিক সাহেবকে বলল চলুন না নদীর ধারে একটু বেরিয়ে আসি আমার পেটে আবার একটু গ্যাস্টিক বসে আছে কিনা নদীর বাতাসটায় খুব উপকার হয় চলুন উঠে দাঁড়ায় রফিকুল ইসলাম দুজনে একটা পাথরের উপর গিয়ে বসল কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে রফিকুল ইসলাম বলল রবীন্দ্রনাথের সিলাইদহ এখান থেকে কত দূর জানেন না কত দূর মাত্র চার পাঁচ মাইল তাই নাকি চলুন না একদিন দেখে আসি চলুন কাল পরশু কোনো একদিন আমার একটা লঞ্চ আছে তাতেই যাওয়া যাবে কি বলেন আপনার লঞ্চ আছে নাকি কোথায় এখন সেটা গোয়ালন্দে কাল এসে পৌঁছবে এই সামনেই সেটা নোঙ্গর করে রাখি আমার বিজনেসের জন্যে খুবই কাজে লাগে কিসের ব্যবসা করেন আপনি জিজ্ঞেস করে শহীদ কিছু জমি আছে তাতে আখ চাষ করি আখের কল আছে তাতে গুড় তৈরি করি অনেক আখ বাইরে থেকেও কিনতে হয় সে গুড় ঢাকায় চালান করি এছাড়া আরও কতগুলো প্রাইভেট বিজনেসও আছে পারমিটের ব্যাপার গুড়ের ব্যবসায় লাভ কি রকম প্রচুর লাভ ইনভেস্টমেন্টের দ্বিগুণ আপনাদের ওদিকে আখ কেমন হয় বলুন তো আমাদের ওদিকে আখের চাষ বিশেষ নেই কিন্তু জমি আখের জন্য খুব সুইটেবল আর সস্তাও খুব দুশো করে বিঘা আবাদি জমি মাঝে মাঝে একশো হয় পঞ্চাশেও নামে 
বাহ খুব সস্তা তো ওদিকে ছেড়ে এদিকে জমি কিনতে চান কেন একটু রহস্যময় হাসি হেসে শহীদ বলল ব্যাপার কি জানেন আমি আসলে নারায়ণবাবুর এস্টেট বিক্রির খবর পেয়ে এসেছি কাউকে বলিনি জানেনি তো আমাদের সাথে সাথেই টাকা থাকে ব্যাংকে কিছু রাখি না এই বিদেশ বিভুইয়ে চোর ডাকাত পড়তে কতক্ষণ আপনি সাথে করে সব টাকা এনেছেন বুঝি আপনি খেপেছেন তাই সম্ভব একটা বন্দোবস্ত হলে নায়বকে টেলিগ্রাম করব সেই নিয়ে আসবে সব টাকা আপনার স্ত্রী কি রায়পুরাতেই আছেন নাকি অন্য কোথাও মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল শহীদের বলল আমি আজ দশ বছর ধরে বিপত্নিক আর বিয়ে থা করিনি একটা মেয়ে ছিল দু বছর হলো বিয়ে দিয়েছিলাম সেও মাস ছয়ক হলো একটা বাচ্চা দেখে মারা গেছে কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ শহীদ বলল আপনি বিয়ে করেননি বুঝি এখনো না ইচ্ছেও নেই আপনি কি মনে করেন না জীবনটা ফুরিয়ে যাবার আগে ভোগ করে নেয়াই সমীচীন নিশ্চয়ই জোরের সাথে বলে রফিকুল ইসলাম আপনার কথা ঠিক কিন্তু সবার ভক্ত সমান নয় অনাথবাবু আমিও ভোগ করছি জীবনটা নইলে বাঁচি কি করে তবে আমার ভোগে নারী দরকার হয় না শহীদ আর কথা বাড়ায় না তার কেমন একটু শীত শীত করছে সে বলল এখন ওঠে যাক রফিক সাহেব আপনি চান আমি সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরব এই আমার নিয়ম রোজ বিকেলে বসি সন্ধ্যের পর উঠি পকেট থেকে একটা বোতল বের করে কিছুটা হুইস্কি গলায় ঢালল সে আসবে না আজ আসবো আপনি বিরক্ত না হলে ঠিকই হাজিরা দেব আপনার বাসায় বিরক্ত মানে আমি হারো শোনাবার লোক পাই না আসবে না আটটায় আচ্ছা শহীদ ফিরে এলো হোটেলে দশ কামালের চিঠি এলো সে তার কথা মতো কাজ করছে রফিকুল ইসলাম সম্বন্ধে আশরাফ চৌধুরীর কাছে অনেক কিছু জানতে পারল শহীদ আশরাফ অহন্ত প্রশংসা করেছে এই মানুষটার বছর তিন হল কুষ্টিয়ায় ব্যবসা করছে অতি ভদ্রলোক প্রচুর টাকা করেছে ব্যবসা করে রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ দেখে এসেছে শহীদ রফিকুলের সঙ্গে আজ দুদিন হল রোজ রাতে আসর বসে রফিকুল ইসলামের বাড়ির ওপরতলায় একটা অংশ একেবারে তালা বন্ধ থাকে শহীদ জিজ্ঞেস করায় রফিক হেসে বলল একা মানুষ কে থাকবে এত বড় বাড়িতে চা করা আছে একটা সে একতলা সম্পূর্ণটা জুড়ে থাকে আমি অনেক চেষ্টা করেও এই তিনখানা ঘরের বেশি জুড়তে পারিনি ওদিকটা খালি পড়ে থাকে তাই বন্ধ করে দিয়েছি ভাড়া দিলেই পারো শহীদ বলে মফসল শহর কে ভাড়া নেবে তাছাড়া আমার সঙ্গীতের ধাক্কায় দুদিনেই ভাড়াটে পালাবে দুজনে হাসে এত কম সময়ে তাদের এত গভীর বন্ধুত্ব জমে উঠবে কে ভাবতে পেরেছিল শহীদ কামালকে লিখেছে তার বন্ধুর কথা লিখেছে যেদিন শুনবি বাজনা কেবলমাত্র সেদিনই বুঝবি কি অদ্ভুত ভালো বাজায় সেদিন রাত দশটায় হোটেলে ফিরে আসছে শহীদ হোটেলের দরজার কাছে আসতেই একজন লোক ঝড়ে পেকে বেরিয়ে গেল পাশ কাটিয়ে একবার তার দিকে বিরক্ত হয়ে তাকিয়ে শহীদ উপরে উঠে গেল তার ঘরের দরজা খোলা আশ্চর্য হয়ে গেল শহীদ ঘরে ঢুকে সমস্ত ঘরে তার জিনিসপত্র ছড়ানো কে যেন তার বাক্স ঘেটেছে লন্ডভণ্ড করে প্রায় সব কিছুই বের করে মাটিতে টাল দেয়া একজোড়া স্যুট কয়েকটা শার্ট পাজামা ধুতি পাঞ্জাবি সব মাটিতে বের করা রয়েছে মেকআপ করবার জন্যে যেসব পরচুলা পেইন্ট তার বাক্সে ছিল সবগুলোই মাটিতে নামানো শহীদ লক্ষ্য করে দেখল কিছুই চুরি যায়নি টাকা আর রিভলভার তার সাথে ছিল মহা ভাবনায় পড়ল শহীদ তাহলে কি কুয়াশার দৃষ্টি পড়েছে তার উপর নাকি ব্যাটা ছিচকে চোর কিন্তু তাহলে জিনিস কিছুই চুরি হলো না কেন দেখা যাক কি হয় শহীদ ভাবে তবে সাবধানে থাকতে হবে পুলিশে খবর দিয়ে লাভ নেই 
শুধু শুধু হাঙ্গামা করবে পুলিশ এসে হয়তো হরিদাসকে ধরেই মারতে লেগে যাবে একবার ভাবল রফিকের বাসায় উঠে যাবে কিনা জিনিসপত্র তুলে যথাস্থানে সাজিয়ে রাখল শহীদ কাউকে কিছু জানালো না কিছুক্ষণ পর হরিদাস এসে বলল বাবু আপনাকে একজন খুঁজতে এসেছিল সন্ধ্যের পর তার নাম বলে গেছে আগে না আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম বলল না আমি বললাম আপনি রফিক সাহেবের বাসায় যেয়েছেন সে নোক অনেকক্ষণ নিচের রেস্টুরেন্টে বসেছেন আপনার জন্য তারপর কখন যে উঠে চইলে গেল দেখিনি আপনার সাথে দেখা হয়নি বাবু না হয়নি আবার কখন আসবে লোকটা বলে গেছে না বাবু কিরকম দেখতে লোকটা বাইতে মতন মোটা সোটা হাতে একটা ছোট বাক্স সেল সাদা শার্ট আর পাজামা পরে সেল শহীদ খেয়াল করে দেখল আজ হোটেলে ঢুকবার সময় পিছন থেকে যাকে সে দেখেছে তার সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে ওর বর্ণনা একটা টাকা বের করে হরিদাসের হাতে দিয়ে বলল আচ্ছা তুমি এখন যাও হরিদাস এরপর কেউ আমাকে খোঁজ করলে তাকে বসিয়ে রেখে আমাকে খবর দেবে হরিদাস চলে যাচ্ছে তাকে আবার ডেকে শহীদ বলল এখন চা পাওয়া যাবে না হরিদাস আগে রাত বারোটা পর্যন্ত পাবেন কফি নেই আগে তাও আছে বা শহীদ খুশি হয় এক কাপ কফি ভালো করে বানিয়ে আনো তো ব্যালকানিতে বসে অনেকক্ষণ ধরে ধীরে ধীরে কফিটুকু খেল শহীদ তার মাথার মধ্যে জট পাকাচ্ছে একসাথে বহু চিন্তা সে এখানে এসেছে খুনির অনুসন্ধানে আজ পাঁচ ছয় দিন কিন্তু কতটুকু অগ্রসর হতে পেরেছে সে আজ হয়তো সে কুয়াশার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে গেছে পরপর অনেকগুলো সিগারেট ধ্বংস করল শহীদ গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায় তার মুখে একটা দুর্বদ্ধ রহস্যময় হাসি ফুটে উঠল ধীরে ধীরে পরদিন নারায়ণবাবুর সাথে দেখা করল শহীদ রফিকুল ইসলামের সাথে গিয়ে আরও কয়েকখানে গেল আশরাফ চৌধুরীর বাড়িতেও একবার ঢু মেরে এলো পথে ট্রেনের সেই সিরাজুল হকের সাথে দেখা আদাব বিনিময় হলো রফিক জিজ্ঞেস করল এই ভদ্রলোক কে আমার সাথে ট্রেনে পরিচয় বড্ড গায়ে পড়ে আলাপ করছিল তাই প্রথমে আমার খারাপ লোক বলে সন্দেহ হয়েছিল কিন্তু পরে আবার নদীর ধারে দেখা মোহিনী মিলে কি একটা কাজ করে যেন বলল মোহিনী মিলে অসম্ভব আমি নানান ব্যাপারে প্রায় যাই মোহিনী মিলে ওখানকার সব লোক আমার চেয়ে না এ লোক নিশ্চয়ই নতুন এসেছে কুষ্টিয়ায় ছোট্ট শহরে এটা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দাদের সবাই সবাইকে চেনে তোমার কাছে মিছে কথা বলেছে লোকটা গত রাতের ঘটনা মনে পড়ল শহীদের রফিকুল ইসলামকে বলল ব্যাপারটা রফিক চিন্তিত হয়ে বলল তাই তো তোমার পেছনে চোর ছ্যাঁচোর লেগেছে বলে মনে হচ্ছে ওয়েল প্ল্যান বলেই মনে হচ্ছে সেই ট্রেন থেকে ফলো করেছে তোমাকে তুমি একটু সাবধানে থেকো আর আপাতত চলো সোজা মোহিনী মিলে যাই ওদের অ্যাটেন্ডেন্স রেজিস্টার দেখলেই বোঝা যাবে সিরাজুল হক বলে কেউ ওখানে কাজ করে কি না সত্যি সত্যি রিক্সা ঘুরিয়ে ওরা মোহিনী মিলে গিয়ে উপস্থিত হল কর্মচারীদের অনেকেই রফিকুল ইসলামকে সসম্মানে সালাম দিল ম্যানেজার কি কাজে অফিস থেকে বাইরে এসে রফিককে দেখে হুইচুই করে ডাকাটাকি শুরু করলেন এ জায়গায় রফিকুল ইসলামের খুবই প্রতিপত্তি আছে বোঝা গেল সেটা হয়েছে ম্যানেজারের সাথে বন্ধুত্বের পর থেকে খোঁজ করে দুজন সিরাজুল হক বেরুল ম্যানেজারের হুকুমে তারা সামনে এসে দাঁড়াল আর কোনো সিরাজুল হক নেই শহীদ আর রফিক অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা হোটেলে ফিরে এল কেউ লক্ষ্য করল না একজন লোক ম্যানেজারের অফিসের অদূরেই একটা গাছের আড়াল থেকে সব দেখল তারপর ধীর পদে বাজারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল এগারো কামালকে টেলিগ্রাম করল শহীদ সেদিনই বিকেলে কামাল আর গফুর এসে পৌঁছল 
সুন্দর মেকআপ হয়েছে কামালের গফুরকেও চেনা যায় না সন্ধ্যের দিকে রফিকুল ইসলাম এসে বসল শহীদের ঘরে অনেক রকম কথা হচ্ছিল গফুরের প্রকাণ্ড কাঠামোর দিকে চেয়ে এসে বলল বাহ অদ্ভুত জিনিস পেয়েছ তো অনাথবাবু তোমার নাম কি হে আগে আমার নাম পেরলই বাক্তি কিল মেরে কটা মানুষের মাথা একসাথে ভাঙতে পারো ও গোটা দুই পাঠান খা সাহেবকে চর মেরে ঘুরিয়ে ফেলে দিতে পারে শহীদ হেসে বলল গফুর সিধে রফিকের দিকে চেয়ে বলল আগে দাদামণিকেও কিছু কম মনে করবেন না আমার চাইতে তিন গুণ বেশি শক্তি আছে ওনার গায়ে অনেকবার সে পরীক্ষা হয়ে গেছে শহীদ দেখল গফুর স্থান কাল পাত্র ভুলে যাচ্ছে দাদামণির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ও এখনই বেফাস কথা বলে বসবে রফিককে এড়িয়ে কয়েকবার চোখ টিপল সে গফুর দেখেই না সে বলেই চলেছে ঢাকায় বছর খানেক আগে একবার আমাদের বাড়ির সামনে কয়েকজন গুন্ডা ধরেছিল দাদামণিকে সেই যে প্রথম প্রথম দাদামণির মাথায় বাথরুম থেকে আওয়াজ এলো প্রলয় আমার তোয়ালেটা দিতো বাক্স থেকে বের করে ফেলে এসেছে গফুর সচেতন হয়ে গেল সে বাক্স খুঁজে বলল নেই তো বাবু আপনার তোয়ালে বাক্সের মধ্যে ওহো এই তো কাপড়ের তলায় ছিল লাগবে না যা পাওয়া গেছে গফুর নিচে গেল রফিকুল ইসলাম বলল ঢাকায় তোমার বাড়ি আছে বুঝি ছিল এখন ভাড়া দিয়ে দিয়েছি আমি এখন রায়পুরাতেই থাকি হঠাৎ রফিকুল ইসলাম উঠে দাঁড়ালো আমাকে এখনই যেতে হচ্ছে অনাথবাবু আমার মনেই ছিল না একখানে এনগেজমেন্ট আছে তুমি এগারোটার সময় অবিনাশবাবুকে নিয়ে আমার বাসায় এসো ত্রস্ত পদে বেরিয়ে গেল রফিকুল ইসলাম এই মাত্র কোথা থেকে যেন একটা টেলিগ্রাম এসেছে সেটা পড়ে নাড়াচাড়া করতে করতে ভুলে টেবিলের উপর ফেলে গেছে সে সেটা খুলে একবার চোখ বুলালো শহীদ তারপর আবার যথাস্থানে বন্ধ করে রেখে দিল কিছুক্ষণ পরই রফিকুল ইসলাম ফিরে এলো টেলিগ্রামটা ভুলে রেখে গেছিলাম বলে সেটা উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল খাওয়া দাওয়ার পর কামাল বলল কোনো সূত্র পেলি এতদিনে কিছু কিছু পেয়েছি কিন্তু আরো বড় প্রমাণ চাই কাকে তোর সন্দেহ হয় সে পরে শুনিস এখন তোকে আমি একটা কাজ দেব চটপট তৈরি হয়ে নে কি কাজ আমার পেছনে একজন লোক ঘুরছে কদিন ধরে তার ওপর তোর নজর রাখতে হবে জানালা দিয়েছে দেখ ওই যে লোকটা দেখা যাচ্ছে পান কিনছে মোড়ের দোকানে ভালো করে চিনে রাখ ওকে আজ রাতে একটা দুর্ঘটনা ঘটবে আমাকে বাইরে যেতে হবে তার জন্য আমার পেছনে এ লোকটা লেগে থাকবে তুই শুধু খেয়াল রাখবি যেন লোকটা আমাকে বেকায়দায় না পায় দরকার হলে রিভাল পার চুরবি মেরে ফেলিস না আবার জখম করবি শুধু কি ব্যাপার আমি কিছু বুঝতে পারছি না শহীদ কোথায় দুর্ঘটনা ঘটবে এ লোকটাই বা কে বোঝাবার সময় নেই এখন নয়টা বাজে আর সময় নেই আমি তৈরি হয়ে নেই তুই একটা কিছু পরে নে আমার পাঁচ মিনিট পর তুইও বেরিয়ে যাবি হোটেল থেকে খবরদার লোকটাকে চোখের আড়াল করবি না তাহলে তুই আর মজমপুর চিনবি না আমি খুব বিপদে পড়তে পারি ঠিক হয় আমি ঠিক নজর রাখবো ওই ব্যাটা খোদকাকে আর আমার চোখ এড়াতে হচ্ছে না কালো সুট পরা একজন দীর্ঘাকৃতি যুবক আদর্শ হিন্দু হোটেল থেকে বেরিয়ে গেল ম্যানেজার একবার তাকালো তারপর নিজের কাজে মন দিল লোকটা বোধ হয় জমিদার বাবুর কাছে এসেছিল তার মিনিট পাঁচেক পর একজন অতি বৃদ্ধ ভিক্ষুক লাঠি হাতে একটা ছেড়া থলে গলায় ঝুলিয়ে হোটেলের পিছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল শীতে তার হাত পা কাঁপছে অতি অপরিষ্কার ছেড়া কাপড় দিয়ে যতটা সম্ভব শীত থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করছে সে থানাপাড়ার রাস্তা ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে যুবক রাস্তার এক পাশে সারি সারি বন্ধ দোকান এদিকটা এমনিতে নির্জন তার উপর আজ রবিবার সারাদিনই দোকানপাট বন্ধ পথিকের জুতোর শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে দোকানগুলোর বন্ধ দরজায় লাইট পোস্টের নিচে তার ছায়াটা ছোট হয়ে আসে আবার বড় হতে হতে মিলিয়ে যায় আরেকটা পোস্টের কাছে এসে ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে বরাবর হেঁটে এসে দাঁড়ালো 
সে একটা মোড়ের কাছে ডান দিকে একটা কাঁচা রাস্তা মেইন রোডটা বা দিকে ঘুরে রেল লাইন পেরিয়ে চলে গেছে পশ্চিম দিকে কোনো দিকে না তাকিয়ে এই কাঁচা রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল সে এক হাঁটু ধুলো রাস্তায় বরাবর কিছু দূর এগিয়ে একটা একতলা বাড়ির ঠিক সামনে এসে দাঁড়ালো যুবক একেবারে নির্জন এলাকায় বাড়িটা আশেপাশে আর কোনো বাড়ি নেই আর সিকি মাইল পূবে এগুলেই গড়াই নদী বাড়িটার উল্টো দিকে রাস্তার ওপাশে বেশ বড় একটা মাঠ তারও দক্ষিণে কয়েকটা বাড়ির পিছন দিক মাঠটা জঙ্গল হয়ে আছে আগাছায় ছোট ছোট ঝোপ মাঝে মাঝে বড় গাছও আছে রাস্তাটার ডান ধারে লাইন করা কতগুলো জিগে গাছ লোকটা ঢুকে পড়ল জঙ্গলে বাড়িটার উপর ভালো নজর রাখা যায় এমন একটা জায়গা বেছে নিয়ে সে স্থির হয়ে দাঁড়ালো বাড়িটার দক্ষিণ দিকে একটা জানালা খোলা একটা ক্ষীণ আলো জ্বলছে ঘরের ভিতর আশেপাশে কোথাও কোনো সারা শব্দ নেই ঘড়িটার দিকে চাইল যুবক দশটা বাঁচতে পনেরো মিনিট বাকি পকেট থেকে কি একটা শাখের মতো জিনিস বের করে মুখে লাগিয়ে ফু দিল খেউ করে একটা শব্দ হলো জোরে ঠিক যেন আলসেশিয়ান কুকুরের ডাক সাথে সাথে এই ঘরের ভিতরের আলোটা নিভে গেল চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে যুবক মাঝে মাঝে মুখের সামনে হাত নাড়ছে বড্ড বেশি মশা হঠাৎ ঘাড়ের কাছে ঠান্ডা একটা শক্ত জিনিসের স্পর্শ পেল সে চমকে ঘুরে দাঁড়ায় যুবক অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না শুধু একটা ছায়া মতি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বোঝা যায় হ্যান্ডস আপ চাপা অথচ গম্ভীর গলায় আওয়াজ এলো যুবক দুহাত উপরে তুলে দাঁড়ায় বাছা ধন ভেবেছ ছদ্মবেশ পরে খুব ফাঁকি দিলে এইবার তোমার সব চারি চুরি বের করব যুবকের পকেটে হাত দিয়ে রিভালভারটা বের করতে গেল আগন্তুক মুখে তার ক্রুর হাসি হঠাৎ কি হতে কি হয়ে গেল খট করে একটা শব্দ হলো আগন্তুকের হাত থেকে ছিটকে রিভালভার মাটিতে পড়ল মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে লোকটা আরেকটা শব্দ খট কিছু মাত্র শব্দ না করে লোকটা জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল এবার যুবক কথা বলল ঠিক সময় এসে পড়েছিলি কামাল চপ্পর মার মেরেছিস এখন নে রুমালটা ব্যাটার মুখে পুরে দেয় আর এটি দিয়ে ভালো করে পিচ মোড়া করে বেঁধে ফেল আমি মোটেই টের পাইনি ব্যাটা আমার এত কাছে ছিল একটা রুমাল আর এক গাছা সিল্কের তৈরি বের করে দিল শহীদ তারপর মাটি থেকে রিভালভারটা তুলে নিল ঠিক সোয়া দশটার সময় দূর থেকে একটা ঘোড়ার গাড়ির শব্দ শোনা গেল কামাল বলল গলির মুখে এসে শব্দটা থেমে গেল বলে মনে হচ্ছে হ্যাঁ থামবে সময় উপস্থিত ফিস ফিস করে বলে শহীদ রিভালভার হাতে করে দাঁড়াও ও কি কাঁপছিস কেন ভয় লাগছে গায়ে কাপড় নেই শীত করছে শহীদ তার গায়ের কোটটা খুলে কামালের ঘাড়ে চাপিয়ে দিল স্নেহের সুরে বলল গাধা ভিক্ষার থলেতে একটা আলো আনতে পারিসনি কামাল কি যেন বলতে চাচ্ছিল তার মুখ চেপে ধরে শহীদ ফিস ফিস করে বলে চুপ ওই দেখ আসছে হরিনাপ কুয়াশা সামান্যতম আওয়াজ হলে ও টের পেয়ে যাবে একদম চুপ কাছে এলে গুলি করব খবরদার আমার আদেশ ছাড়া কিছু করবি না একটা ছায়া মূর্তি এগিয়ে আসছে যেমন লম্বা তেমনি চওড়া পায়ের তালে তালে কেবল একটা হাত তুলছে আরেকটা হাত স্থির শহীদ একটু অবাক হয় না না আরেকটা হাতও আছে সে হাতে একটা বাক্স মতো কি ঝোলানো সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে কুয়াশা কামালের বুকটা হিম হয়ে আসে এই লোকটাই অবলীলাক্রমে মানুষ খুন করে বেড়াচ্ছে এই যে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে লোকটা সে একজন খুনি ফাঁসির আসামি ওদের ঝোপের থেকে রাস্তা হাত পাঁচেক দূরে ঠিক ওদের সামনে এসে দাঁড়ালো কুয়াশা চারদিকে সন্তর্পণে একবার চাইল তারপর বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল খোলা জানালার সামনে এসে দাঁড়ালো কুয়াশা বাক্সটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো তারপর জানালার একটা শিকের ওপর ধরল বাক্সটা শহীদ পকেট থেকে কি একটা বের করে তাতে ফু দিল দুবার ঘেউ ঘেউ রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে দুবার ডেকে উঠল একটা কুকুর আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বন্দুকের প্রচণ্ড এক আওয়াজ ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলে 
অনেকক্ষণ ধরে শব্দটা এ বাড়ি ও বাড়ির দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরতে লাগল স্যাদ করে সরে গেল কুয়াশা জানালার ধার থেকে একটা অন্ধকার জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ তারপর দ্রুত গতিতে বেরিয়ে এলো রাস্তায় উদ্ভ্রান্তের মতো কামাল রিভলভার তুলল শহীদ চেপে ধরল তার হাত কয়েক সেকেন্ড একটা গাছের এপারে বাড়িটা থেকে আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কুয়াশা তারপর তোর দিল বড় রাস্তার দিকে একটু পরেই আবার ঘোড়াগাড়ির আওয়াজ শোনা গেল ধীরে মিলিয়ে গেল শব্দটা আবার সিঙাটা নিয়ে শহীদ তিনবার কুকুরের ডাক ডাকল ঘরের ভিতর একটা আলো দেখা গেল একটু পরেই দরজা খুলে হ্যারিকেন হাতে একটা মেয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো আপনি কোথায় শহীদ ভাই মেয়েটি জোরে ডাকে এই তো এখানে হ্যারিকেনটা নিয়ে এইদিকে আসুন আলোটা এগিয়ে এলো মেয়েটি ব্যাগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সে এসেছিল শহীদ ভাই ওখানে কি পড়ে রয়েছে আরে অনেক রক্ত যে মেয়েটির গলা কেঁপে ওঠে লোকটা তখনও জ্ঞান ফিরে পায়নি শহীদ ওকে অনায়াসে পাজা গোলা করে তুলে নিল তারপর মেয়েটাকে বলল আপনি আলো ধরুন সামনে হ্যাঁ এখন চলুন বাসার দিকে এর জ্ঞান আগে ফিরিয়ে আনি তারপর একটা কিছু ব্যবস্থা করা যাবে আপনার বাবা সুস্থ আছেন তো হ্যাঁ বাবা মোটেও ভয় পাননি বাবা আমার কি ভয় করছিল বৈঠকখানার দরজা খুলে দিল মেয়েটা ঘরের মধ্যেখানে লোকটাকে শুইয়ে দিয়ে শহীদ বলল আপনি একটা ন্যাকড়া ভিজে আনন্দ শিগে মেয়েটি বেরিয়ে গেল দ্রুত পায়ে ফিরে এসে ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে লোকটার মুখের রক্ত মুছে দিল মাথার একটা জায়গায় বেশ অনেকখানি কেটে গেছে রক্ত বন্ধ হয়েছে অনেকক্ষণ লোকটার মুখে চোখে জল ছিটাতে লাগলো সে কামাল আর শহীদ বাইরে এসে জানালার সামনে দাঁড়ালো এইখানেই দাঁড়িয়েছিল কুয়াশা একটা শিকের নিচের দিকটা গলে গেছে কয়েক ফোটা গলা লোহা পড়ে রয়েছে কামাল শহীদের দিকে চাইল শহীদ কামালের দিকে চাইল কেউ কোনো কথা বলল না ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসে কামাল হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলল তোর জন্য শহীদ কেবল তোর জন্য আজ কুয়াশা পালিয়ে যেতে পারবো নইলে আমি ওর বুকের মধ্যে বুলে ঢুকিয়ে টের পাইয়ে দিতাম খুন করবার মজা উত্তেজিত হোস না কামাল মাথা ঠান্ডা কর ওকে খুন করলে পুলিশ তোকে ধরতো খুনের দায় কিছুতেই তুই প্রমাণ করতে পারতিস না যে ওই কুয়াশা ওর বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নেই অন্তত ওকে আহত করে বন্দি করা তো অসম্ভব ছিল না অসম্ভবই ছিল কামাল ওর হাতে একটা বাক্স দেখেছিস না ওটা আমাদের দিকে ধরে একটা বোতাম টিপলে আমাদের ভবের লীলা সাঙ্গ হতে এক সেকেন্ডও লাগত না ওকে আহত করবার অর্থ নিজের মৃত্যু ডেকে আনা শহীদের কথায় বিশেষ সন্তুষ্ট হল না কামাল অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে রইল হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়াতে শহীদ মেয়েটির কাছে কাগজ কলম চাইল খসখস করে কি কি সব লিখল তারপর ভাজ করে মেয়েটির হাতে দিয়ে বলল আমাদের খুব জরুরি কাজ আছে আমরা এখুনি চলে যাচ্ছি লোকটার জ্ঞান হলে এ চিঠিটা ওকে দেবেন আর এই যে রিভালভার এটাও বলে শহীদ চিঠি আর রিভালভার দিল মেয়েটার হাতে কামালের মুখটা হা হয়ে গেছিল সামলে নিয়ে অতি কষ্টে রাগ চেপে মেয়েটির দিকে চেয়ে বলল আর আমাদের ঠিকানা দিয়ে যাচ্ছি ওকে বলবেন যদি কিছু মনে না করে তাহলে যেন দয়া করে গিয়ে কামাল আহমেদ আর শহীদ খানের বুকে দুটো গুলে ঠুকিয়ে দিয়ে আসে ওর এই চাপা রাগ দেখে শহীদ হেসে ফেলল আরও ডেগে গিয়ে কামাল বলল তোমার তামাস আমি বুঝি না শহীদ লোকটাকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দেয়ার কি অর্থ হতে পারে তুমি তো মরতে বসেছিল ওর হাতে এখন আবার অত দয়া কেন রেগে গেলে সে শহীদকে তুমি করে বলে শহীদ ওর কাঁধে হাত রেখে বলল আয় কামাল পথে যেতে যেতে সব বুঝিয়ে দেব এখন আয় দেরি করিস না আমাদের জরুরি কাজ আছে হোটেলে ফিরে এলো ওরা নিরাপদেই গফুর মাটিতে একটা বিছানা পেতে কাঁথা জড়িয়ে বসে পুথি পড়ছিল হরিদাস বসে শুনছিল অপরিচিত লোক দেখে হরিদাস একটু আশ্চর্য হল এত রাতে আবার কোনো ভদ্রলোক কারো সাথে দেখা করতে আসে নিচে চলে গেল ও বেশ বদল করে ওরা রফিকুল ইসলামের বাড়ি গিয়ে হাজির হল খাটের উপর বসল শহীদ কামাল বসল একটা চেয়ারে যন্ত্রে ইতিমধ্যেই সুর মিলিয়ে রেখেছে রফিক রাত প্রায় দেড়টার আসর ভাঙল 
कमाल छीन रे दरबार ही बजाल आज रफिक एगिए से कमाल हठात रफिकुल इसलम पाए धुल निल शश व्यस्त हो उठल रफिकुल इसलम लज्जा पे बोल ओ कि करें आपनी हमारे चीते बस अनेक बड़ छिछी जख कमाल उठे दाड़ तक तर चोखे जल रफिकर दिखे चे रही किचुक्षण तरपर मृदुस्वरे बोल गुणी शिल्पी हमार श्रद्धाजलि नाओ कमाल के जड़िए धरल रफिक बोल हमारे बोझे से हमार चाहते को दिक्कत के छोट नय अविनाश बाबू अपनारा विश्वास भेगे दीचन दूज मिले हमें को दिन भावते पर क्यों गान बुझे अनुभव कर संगीत बुझते हम चाह उदार मन आपना के क्यों जो हमारे भलोबासा जान बुझते ही अविनाश बाबू कमाल रफिकर बाहूपाश छूटे बोल कल अब आसते पर तो निश्चय कल एगारोटार समय आसबें आज क्यों अपनारा बस देरी कल ठीक समय पोछब रफिक सहेब शहीद बोले और एन आसि चाकुर के कफि आनते बोले ओ बोधय डिस्टार्ब हो भेबे एत खण आने एक बस कफि खे जाओ कथा शेष हार साथे साथ ही रफिकर मिसमिशे कलो चाकुरटा इसे ढुकल घरे एक श्रेते को कफि और कैकटा बस्किट एने एक बोतल खुले कि रंग इन गलाय ढेले दिल रफिक बड़ सुंदर देखा आज रफिक के एक माथा कूपड़ान चूल अपूर्व सुंदर चोख दुटोते आज जान एक स्वप्न आवेश बड़ भलो लागे ओके एक गाढ़ो चकोलेट रंग आलोआन गाए जड़िए बस मिस्टी हेसे बोल जान आज हमार जन्मदिन तई ना कि आगे बोल क्यों शहीद बोल क्यों कि प्रेजेंट करते बुझी हमें प्रेजेंटेशन भलोबासी ना भलो कथा अच्छा अपनी बीटोफेन सुर भलोबाशन अविनाश बाबू हाँ अवश्य भलो बुझीना क्यों मंद लागे ना कल एस तुम्हारे तो कैकटा जार्मान सुर बजिए शो हाँ हाँ सारा दे कि बजाते शहीद जिज्ञासु दृष्टि देखे हेसे बोले रफिकुल इसलम आपनी ओ देशर संगीत जान जिज्ञेस कर कमाल यान्य किचु हमें पंदो बचर जार्मानी छ जार्मानी विस्तृत है शहीद हाँ से अनेक कथा और एक दिन सुनबें आज ना कम कैक ढोक मद खाए रफिकुल इसलम पर दिन सकाले शहीद और कमाल चा खा एम समय चिठी हाथे एक बाच्चा ऐले इसे दाड़ दरजार सामने बोल आपा चिठीटा दिले बुलें खूब जरूरी चिठीटा पड़े शहीद भ्रू कुचके गल कमाल हाथी दिल चिठीटा कल के से मेटी लेखा लिखे शहीद भाई कल मजरत बाबा के पावा जा रत तीनटे दिखे गरम जल नहीं देखे गए बाबा विछान नहीं जाना सब कटा गरत बाकान एखो पुलिस खबर दी बड़ विपदे पड़े अपनी शीघ्र एक बार आसन इति महुआ एक मिनटर मध्य प्रस्तुत होरा बड़िए पड़ल रिक्शाय कमाल जिज्ञेस कर लो मेटा हिंदू ना कि रे ना मुसलमान और बाबार नाम हेकमत आली कूस्टिया म्यूनिसिपाल स्कूल हेडमासर छे बसर पाँच एक थाइसिसे भुगतान विछाना पड़े आ मेटी वि पढ़े गार्लस स्कूले मास्टर ही करे और पढ़े संसारों से ही चालाय रिक्शा एस थाम बाड़ीटार सामने भाड़ा मिटे दिए ओरा एगिए गल बैरिथे देखा गल जानार सब कटा गरत बाकान महुआ बड़िए एल मुखटा शुकिए गे सारा रि चिंत कंतु बड़ सुंदर देखा कमाल लक्ष्य कर लो मेटा अद्भुत सुंदर ही बस आठ कूड़ी मध्य चमत्कार गरण रंग उज्जवल गौर मुख देखले क्यों बुझे ना ओ मे कठोर संग्राम कर बेचे थकबार जो टाना टाना चोखगुल बड़ गभर समस्त मुखटा एक निष्पाप सारल्य आनी बाबा के फिर एने दें शहीद भाई हमार जथसाध्य चेष्टा करब आज एखे हमारे आसबार को प्रयोजन छो ना केवल आपना के बोलते इलाम भय पबें ना आज ही अपनार बाबा के फिर एने देव एन जा थाना जो आसब संगे ना 
দরকার হবে না পুলিশ আসবে না আপনার এখানে আপনি নিশ্চিন্ত মনে রান্না করে খাওয়া দাওয়া করুন বাড়ি ছেড়ে কোথাও বেরোবেন না আজ শহীদ আর কামাল বেরিয়ে গেল শহীদের কপালে চিন্তার রেখা থানার দিকে এগুলো ওরা বারো ঘুট ঘুটে অন্ধকার ঘরটা জ্ঞান ফিরে পেলেন হেক মোতালি কেমন যেন ঘোলা লাগছে সবকিছু ধীরে ধীরে সব কথা মনে পড়ল তার একটা খসখস শব্দ শুনে জেগে যান তিনি প্রায় সারা রাত জেগে থেকে কাশেন তাই ঘুম অত্যন্ত পাতলা তার জেগে গিয়ে তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন কে একটা রুমাল দিয়ে তার নাক মুখ চেপে ধরল যেন কে একটু ধস্তা ধস্তি করেন হেক মোতালি তার দুর্বল শরীর নিশ্চিত হয়ে আসে একটা মিষ্টি গন্ধ কেমন আবেশ মাখানো ধীরে ধীরে জ্ঞান হারিয়ে গেল তার আর কিছুই মনে পড়ছে না ওই তো সেই কালো মূর্তিটা রাতে যার সাথে ধস্তা ধস্তি করেছেন হেকমত আলী উঠে বসবার চেষ্টা করলেন তিনি কিন্তু পারলেন না খাটের সাথে তাকে বেল্ট দিয়ে বেঁধে ফেলা হয়েছে একটা ভেন্টিলেটার দিয়ে সামান্য আলো আসছে সেই ঘরে সেদিকে তাকিয়ে বসলেন এখন দিন একটা অন্ধকার ঘরে তাকে আটকে রাখা হয়েছে ততক্ষণে মূর্তিটা বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে আমাকে কেন আটকে রেখেছ আমার টাকা পয়সা নেই রুগী মানুষ ছেড়ে দাও আমাকে টাকা পয়সা আমার অনেক আছে একমত সাহেব আপনার কাছে চাই না তবে আর কি চাও আমার কাছে ঘরের মধ্যে বাতি চলে উঠল কালো আলখেল্লা পরা একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘরের মধ্যে কেমন যেন চেনা ঠেকছে চেহারাটা লোকটা বলল আপাতত আপনার জ্ঞান ফিরে আসাটা চাইছিলাম ঘরের এক কোণে আর একজন লোককে দেখা গেল নিখোষ কালো তার গায়ের রং একটা হাফ প্যান্ট আর গেঞ্জি পরনে খুব রোগা লোকটা একটা টেবিলের ওপর নানান আকারের কতগুলো যন্ত্রপাতি সাজিয়ে রাখছিল সে আলখেল্লা পরা লোকটার দিকে ফিরে বলল সব ঠিক আছে হুজুর মাইক্রোস্কোপটা আমি পাশের ঘর থেকে নিয়ে আসছি পাশের ঘরে চলে গেল সে আলখেল্লা পরা লোকটা এবার ঠেলা দিয়ে খাটটা টেবিলের কাছে নিয়ে গেল খাটের পায়াতে রাবারের চাকা লাগানো নিঃশব্দে সেটা গড়িয়ে চলে এল একটা যন্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো লোকটা আমাকে নিয়ে কি করতে চাও হেকমত আলী শখ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন করতে চাই যন্ত্রটা নামিয়ে রাখল লোকটা টেবিলের উপর অনেক কিছুই করতে চাই হেকমত সাহেব আজ আমার সারা জীবনের সাধনার হয় ফল লাভ করব নয়তো চিরকালের জন্য শেষ হয়ে যাব আর ছয় ঘন্টার মধ্যে আপনি হয় যক্ষার হাত থেকে বেঁচে যাবেন নয়তো মৃত্যুবরণ করবেন ওকে চমকে উঠবেন না মরতে তো আপনাকে হবেই আর যদি মহৎ উদ্দেশ্যে আপনি মারা যান তাহলে কি আপনার মৃত্যু মহিমান্বিত হয়ে উঠবে না আর যদি সাকসেসফুল হই তবে পৃথিবী থেকে ক্ষয় রোগ চিরকালের জন্য দূর হয়ে যাবে আমাকে ছেড়ে দাও আমি আরোগ্য চাই না যে কটা দিন পারি সে কটা দিন আমি বাঁচতে চাই আপনি চাইলেও আপনাকে ছাড়া হবে না আমার পরীক্ষা আমি করবই কারো সাধ্য নেই তা ঠেকাবার আমাকে বাধা দেবার জন্য গুলিও ছুটেছিলেন পেরেছেন আটকাতে এই গবেষণার জন্য আমি কত মানুষ খুন করেছি ডাকাতি করে টাকা জোগাড় করেছি এখন আপনার অনিচ্ছায় সব কিছু আমি ভেস্তে দেব বলতে চান একমত সাহেব মাইক্রোস্কোপ নিয়ে কালো লোকটা ফিরে এল সাবধানে টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল যন্ত্রটা প্যান্টের দু পকেট থেকে দু বোতল স্কচ হুইস্কি বের করে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখল আলখেল্লাধারী বলল এক সাহেবের গায়ের জামা সব খুলে ফেলো তো আরও কি করছো কেবল শার্ট আর গেঞ্জি পাজামা থাক হেকমত সাহেবের গা থেকে শার্ট আর গেঞ্জি খুলে ফেলল কালো লোকটা সবকটা হাড় দেখা যায় ভয়ে তার মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে টেবিলের উপর যন্ত্রটা বসিয়ে তার মুখটা এদিক ওদিকে ঘুরিয়ে ঠিক হেকমত আলীর বুকের দিকে ফিরিয়ে আলখেল্লা ধারি একটা সুইচ টিপে দিল তারপর বলল এখন থেকে ছ ঘন্টা পর আমার গবেষণার ফল জানতে পারব আপনার শরীর খুব দুর্বল তাই খুব কম পরিমাণে সাউন্ড পাঠাতে হচ্ছে আরও তাড়াতাড়ি কাজ সারা যেত যদি পয়েন্ট জিরো 
কিলো সাইকেল চাই সেটা পাঠাতে পারতাম হেকমত সাহেব কিছুই বুঝলেন না কেমন যেন ঝিনঝিন করছে মাথাটা আরুষ্ট কণ্ঠে বললেন তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না আলখেল্লাধারী একটা বোতাম তুলে নিয়ে ছিপি খুলে বেশ অনেকখানি তরল পদার্থ গলায় ঢাল তারপর একটু কেসে গলা পরিষ্কার করে বলল বুঝতে পারছেন না আপনি আলট্রাসোনিক্স সম্বন্ধে কিছু জানেন নাম শুনেছি প্রতি শব্দ যে শব্দ শোনা যায় না ঠিক ধরেছেন কিন্তু হয়তো জানেন না এই আলট্রাসোনিক্স দিয়ে কত বড় বড় কাজ করা যায় আমি এটা নিয়ে গবেষণা করেছি সুদীর্ঘ পনেরো বছর এই যে যন্ত্রটা দেখছেন আপনার বুকের দিকে তাকিয়ে আছে এটা অনবরত অতি সূক্ষ্ম শব্দ তরঙ্গ পাঠাচ্ছে আপনার বুকের দিকে ফলে ক্ষয়রোগের যত জীবাণু আসছে হার্টে আর যত জীবাণু বহুদিন থেকে বাসা বেঁধেছে লান্সে সব মারা পড়ছে ছ ঘন্টার মধ্যে সব মরে ভূত হয়ে যাবে যদি আমার হিসেব ঠিক হয়ে থাকে তারপর আপনি ভালো খাওয়া দাওয়া করলে তিন মাসের মধ্যে আবার আগের স্বাস্থ্য ফিরে পাবেন হেকমত আলীর মাথাটা ঝিমঝিম করছে ঠিক মতো কিছুই চিন্তা করতে পারছেন না বললেন বুঝেছি আপনি বৈজ্ঞানিক আমিও সায়েন্স করেছি আমি বিজ্ঞানের মর্যাদা বুঝি আপনার গবেষণার ফলে আমার যদি প্রাণ যায় তবু আপনার বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ থাকবে না এই তো চাই হেকমত সাহেব বলা তো যায় না আমি হয়তো যে কোনো মুহূর্তে মারা যেতে পারি আপনি নিরাপদ হবার জন্য আমার স্বীকারোক্তি লিখে নেন তার দরকার হবে না প্রথম কথা আপনি মারা যাবেন না দ্বিতীয় কথা যদি আপনি মারাও যান কাল গোয়ালন্দে নদীর মধ্যে আপনার লাশ পাওয়া যাবে এরকম আরও বহু লোককে আমি খুন করেছি আমারই নাম কুয়াশা কালো লোকটাকে কুয়াশা বলল তুমি এখানে থাকো উনি পানি খেতে চাইলে দিও এখন বেলা বাজে চারটা আমি সাড়ে নয়টায় আসবো আবার তার মধ্যে কিছু ঘটলে তখনই আমাকে জানাবে একটা বোতল টেবিলের উপর থেকে তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছিল কুয়াশা হেকমত আলী বাধা দিলেন বললেন আপনার পরীক্ষা শেষ হবে ছ ঘন্টা পর তার মধ্যে আপনি পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যাবেন পুলিশের নামে চমকিত হল কুয়াশা বলল পুলিশ আপনি জানেন না আপনাকে ধরবার জন্য ঢাকার প্রাইভেট ডিটেকটিভ শহীদ খান কুষ্টিয়া এসেছেন আশ্চর্য হয়ে গেল কুয়াশা সামলে নিয়ে বলল আপনি জানেন কি করে সে তো আমাদের বাসায় গিয়েছিল সেই তো আমার মেয়ের কাছে একটা বন্দুক রেখে গেছিল আমাদের তো বন্দুক নেই তার বন্দুক দিয়ে কাল রাতে প্রথমবার আপনাকে তাড়ানো হয়েছিল আচ্ছা বন্দুকের রহস্য তবে এই ভেবেই পাচ্ছিলাম না আপনাদের কাছে বন্দুক এলো কি করে তাহলে আপনি বলতে চান শহীদ খান আমাকে চেনে সে জানলো কি করে যে কাল আপনার বাড়িতে হানা দেব ব্যাপারটা ঘোর আলো ঠেকছে তবে কি ধরা পড়ে গেলাম সরলোক্তির মতো বলে কুয়াশা সে এখনো আদর্শ হিন্দু হোটেলে অনাথ চক্রবর্তী নাম নিয়ে রয়েছে অ্যাঁ কি বললেন অনাথ চক্রবর্তী চমকে উঠল কুয়াশা কপালে অনেকগুলো কুঞ্চন রেখা পড়ল হেকমত আলীর চিন্তা ক্রমেই আড়ষ্ট হয়ে আসছে কি বলছেন নিজেই বুঝতে পারছেন না ভালো করে একবার তার মনে হলো যা বলছেন হয়তো ঠিক হচ্ছে না বলা আবার ভাবছেন বলেই ফেলি কি আর হবে তার মুখের দিকে চেয়ে কুয়াশা এগিয়ে এলো আবার কষ্ট হচ্ছে মুখটা ফ্যাকাশ হয়ে গিয়েছে কেন কি জানি কেমন যেন লাগছে কিছুই ভাবতে পারছি না একটু পানি লোকটাকে ইশারা করতেই সে এক গ্লাস পানি আনতে গেল যন্ত্রটা বন্ধ করে দিল কুয়াশা পানি খেয়ে কিছুটা সুস্থ হয়ে চিৎকার করে উঠলেন হেকমত আলী ছেড়ে দাও আমাকে আর কষ্ট দিও না কুয়াশা মুচকে হাসল তারপর যন্ত্রটা আবার চালু করে দিল আপনি পালিয়ে যান বৈজ্ঞানিক শহীদ খান আপনাকে ধরবে সে চেনে আমাকে আমি যে কুয়াশা তা সে জানে হ্যাঁ বলেছিল তো চেনে কেবল প্রমাণের অভাবে ধরতে পারছে না শান্ত কলা হেকমত আলী তার সাধ্য নেই এখানে আসবার কালো তুই এই যন্ত্রটা নিয়ে ছাতে চলে যা কেউ বাড়ির ভেতরে ঢুকতে চেষ্টা করলে এই বোতাম টেপে আসে দরকার হলে আমি হাজার হাজার মানুষ খুন করব তবু আমার গবেষণা রেখে পালিয়ে যাব না 
হেকমত সাহেব ঝি নিয়ে এসেছেন তাকে দিয়ে এখন যা খুশি বলিয়ে নেওয়া যায় কুয়াশা হাসে ভাবে আর কিছু না হোক এ যন্ত্র দিয়ে আসামির স্বীকারোক্তি বের করা যাবে পৃথিবীকে সে কত বড় একটা জিনিস দান করছে অথচ পৃথিবীর মানুষই তাকে বাধা দেবার জন্যে কেমন আপ্রাণ চেষ্টা করছে শহীদের সাথে আর কে আছে হেকমত সাহেব কুয়াশা জিজ্ঞেস করে তার বন্ধু কামাল আহমেদ সে অবিনাশ সেরোস্তাদার নাম নিয়ে ওর সাথে আছে কুয়াশা বুঝল হেকমত আলী ভুল বকছেন না প্রকৃতস্থ তিনি সত্যিই নেই কিন্তু যা বলছেন তা সত্য তার ইচ্ছের বিরুদ্ধেও সত্যি কথা বলছেন তিনি একটা রাইটিং প্যাড নিয়ে এসে টেবিলে বসে কি সব লিখতে আরম্ভ করল কুয়াশা হেকমত আলী চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন কয়েক ঢোক মদ খেয়ে নেয় কুয়াশা দু ঘন্টা পর চোখ খুলে পানি চাইলেন হেকমত আলী যন্ত্র বন্ধ করে খানিকটা ব্র্যান্ডি ঠেলে দিল কুয়াশা তার গলায় আমাকে মেরে ফেলো আর পারি না আমাকে মেরে ফেলো আবার শুরু হল শব্দ তরঙ্গ ঝিনিয়ে এলেন হেকমত আলী কুয়াশা লিখে চলেছে এক মনে মাঝে মাঝে কলম উঁচু করে অনেকক্ষণ ধরে কি যেন ভাবছে তেরো রাত সাড়ে নয়টা দোতলা একটা বাড়ির চারদিকে অনেকগুলো একশো পাওয়ারের বাল্ব চলছে ছাতের উপর একটা লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে তার হাতে কিসের একটা বাক্স ছাতের কার্নিশ ধরে অনবরত ঘুরে চলছে লোকটা বাড়িটা চারদিকে দেয়ালের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে চারজন কনস্টেবল একজন দারোগা শহীদ আর কামাল এগিয়ে আসছে বাড়িটার দিকে দূর থেকে শহীদের নজর গেল ছাতের উপর থেমে গেল সে ওই দেখুন ছাতের ওপর যন্ত্র হাতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে একজন লোক এখান থেকে গুলি করি বললেন দারোগা সাহেব না ও এখনো টের পায়নি গুলি মিস করলে এক সেকেন্ডে আল্লাহর কাছে চলে যাব আমরা আমার গুলি কোনোদিন মিস হয় না দারোগা দিবালবার তুললেন আহ পাগলামি করবেন না দারোগা সাহেব আরও যন্ত্র এবং আরও লোক নেই তা কে বলল আপনাকে আপনার দোষে কুয়াশাকে তো হারাবই প্রাণটাও যাবে আমার কথা শুনুন যতক্ষণ না বাড়ির ভেতর ঢুকবার চেষ্টা করছি আমরা ততক্ষণ কেউ কিছু বলবে না আমরা কেউ তো ইউনিফর্ম পরে নেই আমি আর কামাল বাড়িটার পেছন দিকে চলে যাই আপনারা সামনে দিয়ে ঘোরাফেরা করতে থাকুন লোকটার দৃষ্টি যখন আপনাদের দিকে যাবে তখনও সেদিকেই নজর রাখবে বেশি আমরা সেই সুযোগে পেছন দিয়ে ভেতরে ঢুকব দুদলে ভাগ হয়ে গেল তারা শহীদ আর কামাল অনেকটা ঘুরে জঙ্গল আর আবর্জনা পেরিয়ে বাড়িটার পিছনে গিয়ে উপস্থিত হল পাঁচিলটা বেশ উঁচু একজনের পক্ষে খালি হাতে বেয়ে ওঠা অসম্ভব কামালের কাঁধে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে দেয়ালের উপরটা ধরল শহীদ তারপর এক হাত দিয়ে কামালকে টেনে তুলল দুজনে হাত দিয়ে দেয়াল ধরে ঝুলে রয়েছে মাঝে মাঝে মাথা উঁচু করে দেখে শহীদ লোকটা ঘুরেই চলছে অনবরত এক জায়গায় গিয়ে সে অদৃশ্য হয়ে যায় আবার আধু মিনিট পর সম্পূর্ণ ছাদটা ঘুরে আসে কিন্তু এই আধু মিনিটের মধ্যে দেয়াল টোপকে দৌড়ে গিয়ে বাড়ির গা ঘেসে দাঁড়ানো অসম্ভব মাঝে জায়গাটা বেশ বড় ধরা পড়ে যাবে হাতটা ব্যথা হয়ে আসে কামালের এবার আধু মিনিট পার হয়ে গেল লোকটা আসছে না প্রায় মিনিট দুয়ের পর এসে ঘুরে গেল অমনি শহীদ দেয়াল টোপকে উপাসে লাফিয়ে পড়ল কামালও এলো শহীদ বলল আমার পেছন পেছন দৌড় দে প্রাণপণে ছুটল দুজন বাড়িটার দিকে বেশ বড় কম্পাউন্ড মাঠ পার হয়ে বাড়িটার গা ঘেসে দাঁড়াল ওরা ফিসফিস করে শহীদ বলল বড় বাঁচা বেঁচে গেছি ব্যাটা এখন পুলিশদের ওপর খুব কড়া নজর রাখছে বাড়িটার মধ্যে কোনো প্রাণের সাড়া পাওয়া গেল না অতি সন্তর্পণে নিঝুম বাড়ির ছাতের সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াল ওরা সিঁড়িটা অন্ধকার পা টিপে টিপে শহীদ আর কামাল উঠে এলো সিঁড়ি বেয়ে লোকটাকে দেখা গেল ব্যস্ত পদে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছাতের ওপর বাক্স হাতে বাড়ির সামনের দিকটায় তার নজর বেশি সামনের দিকে ঝুঁকে মাঝে মাঝে কি যেন ভালো করে লক্ষ্য করে দেখছে ও এই যে চার দিকটা একবার ঘুরে এসে আবার ঝুঁকল লোকটা কামালের গা টিপে তাকে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে ইশারা করে শহীদ পাঘের মতো দ্রুত অথচ নিঃশব্দ গতিতে এগিয়ে গেল তার দিকে 
লোকটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যেই ঘুরেছে অমনি প্রচণ্ড এক মুষ্ট খাত এসে পড়ল তার নাকের উপর চারদিকে সর্ষে ফুল দেখতে লাগলো লোকটা এবার একটু পিছিয়ে এসে স্টেপ নিয়ে একটা পুরো নক আউট পাঁচ কষালো শহীদ ঘুরে পড়ে গেল লোকটা ঠক করে যন্ত্রটা তার হাত থেকে ছিটকে নিচে পড়ল কামাল এসে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে একটা রুমাল লোকটার মুখের মধ্যে গুজে দিয়ে সিল্কের দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল তাকে কামাল লোকটাকে সেইখানেই ফেলে রেখে কামাল আর শহীদ সাবধানে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো আবার দশটা বাঁচতে আর পাঁচ মিনিট বাকি ওয়াশা কলম বন্ধ করে ঘড়ির দিকে চাইল হেকমত আলীর পাশে এসে দাঁড়ালো সে আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে তার গবেষণার ফল জানতে পারা যাবে দীর্ঘ পনেরো বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম হয় আজ সাফল্য নয় পরাজয় ঠিক দশটার সময়ে যন্ত্রটা বন্ধ করে দিল সে অল্প অল্প করে বেশ খানিকটা ব্র্যান্ডি খাওয়ালো হেকমত আলীকে তারপর বাঁধন খুলে দিল তার খুব সাবধানে উঠিয়ে বসালো তাকে বলল একটু কেসে এখানে একটা কফ বেড়ে করুন তো হেকমত সাহেব হ্যাঁ এই কাজটার উপর ফেলুন এবার শুয়ে পড়ুন মাইক্রোস্কোপের কাছে সরে এলো কুয়াশা তার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর হঠাৎ সে চিৎকার করে উঠল ইউরেকা ইউরেকা সাকসেসফুল আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল কুয়াশার মুখ হেকমত আলীর দিকে ফিরে বলল আপনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হেকমত সাহেব এখনো আপনার লাংসে কিছু ক্ষত আছে তবে সেটা সেরে যেতে পনেরো দিনের বেশি লাগবে না আপনি বাড়ি ফিরে আপনার সব পুরনো জামা কাপড় পুড়িয়ে ফেলবেন নইলে আবার ধরবার সম্ভাবনা আছে একটু ভালো ডায়েট খেলে তিন মাসের মধ্যে আপনি আপনার আগের স্বাস্থ্য ফিরে পাবেন আপনার শরীরে এখন একটিও জীবিত যক্ষা জীবাণু নেই হেকমত সাহেব ফ্যাল ফ্যাল করে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন হেকমত সাহেব তারপর হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন মেরে ফেলো আমাকে আর কষ্ট দিও না মেরে ফেলো তোমার পায়ে পড়ি মেরে ফেলো চমকে ফিরে তাকায় কুয়াশা হেকমত আলী চোখ দুটো রক্ত জবার মতো লাল টকটকে পাগল হয়ে গিয়েছেন হেকমত আলী চিৎকার করে বললেন পানি পানি দাও কয়েক চামচ ব্র্যান্ডি ঢেলে দিল কুয়াশা তার গলায় মেরে ফেলো উহ তোমার পায়ে পড়ি মেরে ফেলো আবার চিৎকার ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে কুয়াশা টেবিলের উপর কনুই রেখে কপালে দুধার টিপে ধরে সে আর অপেক্ষা করা চলে না শহীদ খান এতক্ষণে নিশ্চয়ই বাড়িতে ঢুকবার চেষ্টায় খ্যাপা কুকুর হয়ে গেছে এক্ষুনি এখান থেকে সরে পড়তে হবে উঠে দাঁড়ালো কুয়াশা কিন্তু একই এত বড় পাষণ্ড তার চোখে জল হেকমত সাহেবের দিকে ফিরে কুয়াশা বলল আমি চললাম কিন্তু বিশ্বাস করুন আমার ভুগ ভেঙে যাচ্ছে আমি নিজ হাতে আপনার এই দশা করলাম উহ তার কলা ভেঙে আসে যাওয়ার আগে আমাকে খুন করে যাও আর পারি না পায়ে পড়ি তোমার দুহাত দিয়ে মুখ ঢাকে কুয়াশা তারপর ঘুরে দাঁড়ায় ঠিক এমনই সময় শহীদ আর কামার এসে ঢুকলো ঘরে দুজনের হাতেই উদ্যত রিভালভার মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়াও কুয়াশা চমকে উঠল কুয়াশা তারপর বিদ্যুৎ গতিতে টেবিলের ওপর থেকে যন্ত্রটা তুলে নিল হাতে সাথে সাথেই গর্জে উঠল শহীদের রিভালভার ক্যামেরার চোখের মতো একটা চোখ ছিল যন্ত্রটার সেই কাচের চোখটা গুঁড়ো করে দিয়ে শহীদের অব্যর্থ বুলেট প্রবেশ করল যন্ত্রটার মধ্যে ঝনঝন করে একটা শব্দ হলো বিকল হয়ে গেল যন্ত্র করলে কি শহীদ আমার সারা জীবনের সাধন নষ্ট করে দিলে বিকৃত হয়ে গেল কুয়াশার মুখ গভীর বেদনা ছা ফুটে উঠল তাতে আরও কি যেন বলতে চেষ্টা করল কুয়াশা তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে কেবল ঠোঁট নড়ছে কথা বেরুল না এমন সময় পিছন থেকে বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ এলো হ্যান্ডসাপ ঘুরে দাঁড়ালো ওরা দুজন সামনে কেউ নেই আবার আওয়াজ এলো হাত থেকে রিভালভার ফেলে দাও নইলে খুলি ফুটো করে দেব আমি দরজার আড়ালেই রয়েছে দুজনেই ফেলে দিল রিভালভার এবার মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও শহীদ কামাল মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়ালো এক মিনিট দুই মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ওরা কেউ আসে না আর সামনে কোনো কথাও নেই ওরা পরস্পরের দিকে ফিরে তাকালো শহীদ পিছন ফিরে দেখল কুয়াশা অদৃশ্য হয়ে গেছে পিছন থেকে মুহূর্তেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল শহীদের কাছে মাটি থেকে রিভালভারটা কুড়িয়ে নিয়ে শহীদ ছুটে গেল পাশের ঘরে সেখানেও নেই কুয়াশা ঘরের এক কোণে একটা গর্তমতো জায়গা পাওয়া গেল 
সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে একটা চৌকনা পাথর চাপা ছিল গর্তের মুখে পাথরটা এখন সরানো নেমে গেল শহীদ সিঁড়ি বে কামালো নামলো পিছন পিছন ঘন অন্ধকার ভিতরে নিজের হাত পর্যন্ত দেখা যায় না সাবধানে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি নেমে শহীদ হোচট খেল সিঁড়ি শেষ হয়ে গেছে সেটের পায়নি সামলে নিয়ে চারদিকে হাত বাড়ালো শহীদ একটা দিক ছাড়া সব দিকই বন্ধ এগিয়ে গেল শহীদ খোলা পথটা ধরে পুরো পাঁচ মিনিট চলার পর পথটা শেষ হলো কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটা পাথর ঠেকলো হাতে বেশ ভারী পাথর প্রাণপণ শক্তিতে ঠেলা দিয়ে পাথরটা সরিয়ে ফেলল শহীদ লাফিয়ে বেরিয়ে এলো ওরা খোলা আকাশ তারা মিটমিট করছে সামনে গড়াই নদী একটা লঞ্চ দাঁড়িয়ে আছে ঘাট থেকে বেশ অনেকটা দূরে হঠাৎ শহীদের খুব কাছে শব্দ এলো শহীদ খান আমার সারা জীবনের সাধনা তুমি নষ্ট করে দিয়েছ প্রস্তুত থেকো আমি নির্মম প্রতিশোধ নেব কামাল চারদিকে তাকাচ্ছে কে কথা বলে শহীদ বলল কাকে খুঁজছিস কামাল ওয়াশা এখন লঞ্চের মধ্যে বলতে না বলতেই মৃদু গর্জন করে লঞ্চ স্টার্ট দিল চলতে আরম্ভ করেছে লঞ্চটা কামাল রিভার্ভার ছুটল লঞ্চ লক্ষ্য করে দূর থেকে একটা অট্ট হাসি শোনা গেল অনেকক্ষণ ধরে সে হাসি নদীর পারের বাড়িগুলোতে প্রতিধ্বনি তুলল শহীদ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল পাশ থেকে কে বলে উঠল পালিয়ে গেল না শহীদ চেয়ে দেখল দারোগা সাহেব কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে আবার তারা তিনজন সুরঙ্গ দিয়ে ফিরে এলো কুয়াশার পরিত্যক্ত বাড়িতে হেকমত আলী তেমনি শুয়ে আছেন কিছুক্ষণ নির্জীব হয়ে পড়ে থাকেন তারপর হঠাৎ চমকে ওঠেন আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার করে ওঠেন মেরে ফেলো পায়ে পড়ি মেরে ফেলো ঘরের মধ্যে কুয়াশার যন্ত্রটা পড়ে আছে আরও কয়েকটা অদ্ভুত আকারের যন্ত্র টেবিলের উপর রাখা টেবিলের উপর একটা প্যাডের দিকে শহীদের নজর গেল একটা চিঠি লেখা রয়েছে সম্বন্ধটা পড়ে আশ্চর্য হলো শহীদ তাকেই লেখা দারোগা সাহেবের দিকে তাকিয়ে শহীদ বলল তিনতলার উপর একজন লোক হাত পা বাধা অবস্থায় পড়ে আছে তাকে হাজতে পাঠিয়ে দিন আর হেকমত আলী সাহেবকে তার বাড়িতে পৌঁছবার একটা ব্যবস্থা করে দিন একটা চেয়ার টেনে নিয়ে চিঠিটা পড়তে শুরু করল শহীদ শহীদ খান তুমি যখন এ ঘরে উপস্থিত হবে তখন আমি বহু দূরে আজ আমার শেষ পরীক্ষা যদি সফল হই পৃথিবী আমায় পুজো করবে আর যদি সফল হতে না পারি চিরকালের জন্যে আমার প্রতিভার পরিসমাপ্তি ঘটবে সেক্ষেত্রেও আমায় চলে যেতে হবে এখান থেকে কারণ তুমি আমায় চিনে ফেলেছ তোমায় আমি বন্ধু হিসেবে নিয়েছিলাম সত্যি তুমি তার যোগ্য পৃথিবীতে কেউ যদি আমায় বুঝে থাকে সে হচ্ছ তুমি কার্ল ব্যান্ডেন বার্গো আমাকে বোঝেননি আমি তারই হাতে মানুষ তিনি আমাকে সব রকম শিক্ষা দীক্ষা দিয়েছেন কিন্তু যেদিন তিনি আমায় চোর করে জার্মানিতে আটকে রেখে আমার গবেষণার ফল ভোগ করতে চেষ্টা করেছিলেন সেদিন তাকে নির্মমভাবে হত্যা করতে আমার কিছু মাত্র বাধেনি আমি বাঙালি আমি বাংলা থেকে আমার পরীক্ষার ফল পৃথিবীকে জানাব জার্মানি থেকে পালিয়ে আসতে হয় আমাকে পুলিশের ভয় কিন্তু এদেশে সে কি পেলাম পুলিশের তাড়া কিন্তু তোমার কাছ থেকেও কি আমি সহানুভূতি আশা করতে পারি না পারি না একটু মায়া একটু ভালোবাসার দাবি করতে আরও আগে থেকে বলি নইলে ভালো করে বুঝতে পারবে না আমার একাডেমিক কোয়ালিফিকেশনের কথা শুনলে আশ্চর্য হবে আমি ম্যাট্রিক পাস ছোটবেলা থেকেই আমার সঙ্গীতের প্রতি ঝোঁক ছিল একটা শারদ কিনেছিলাম বাবাই কিনে দিয়েছিলেন পড়াশোনাতে আমি খুবই ভালো ছিলাম কিন্তু ম্যাট্রিক পাস করবার পর আমি শরত নিয়েই অতিরিক্ত মেতে উঠি ফলে আইএসসিতে ফেল করলাম বাবা খুবই আঘাত পেয়েছিলেন কিন্তু কিছুই বলেননি আমায় আমি তখন অন্য ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত একটা তারে টোকা দিলে একটা সুর বাজে তারপর আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায় আমার চিন্তা হলো মিলিয়ে যায় কোথায় জানতাম সেকেন্ডে কতবার থেকে কতবার কাঁপলে তারের শব্দ মানুষ শুনতে পায় কিন্তু তার বেশি বা কম যদি কাঁপে তাহলে শোনা না গেলেও তো সে কাপন বাতাসে থেকে যায় জানবার খুব আগ্রহ হলো 
ঠিক এই সময়ে একটা বই পেয়ে গেলাম আল্ট্রাসোনিক্স সম্বন্ধে সেটা পড়ে আগ্রহ আরও বাড়ল আরও কতগুলো কিনলাম এদিকে বাবা ক্রমেই বিরক্ত হয়ে উঠছেন শেষে যখন পড়াশোনা একেবারে ছেড়ে দিয়ে আল্ট্রাসোনিক্সের এক্সপেরিমেন্ট শুরু করলাম তখন একদিন ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের করে দেন বাবা আমি বাবার দোষ দেই না তিনি অনেক সহ্য করেছিলেন আমি কলকাতায় চলে গেলাম খেয়ে না খেয়ে দুবছর সেখানে কাটালাম কার্ল প্যান্টেনবার্গ নামে একজন জার্মান বৈজ্ঞানিক তখন কলকাতায় এসেছিলেন ইউনিভার্সিটির আমন্ত্রণে আমি সোজা তার কাছে গিয়ে বললাম আপনি বৈজ্ঞানিক আপনি আমার ব্যাকুলতা বুঝবেন আপনি আমাকে সাহায্য করুন আমি তাকে ইমপ্রেস করতে পেরেছিলাম তিনি আমাকে জার্মানিতে নিয়ে গেলেন সাথে করে সেখানে পনেরো বছর কাটিয়েছি আমি সতেরো আঠেরো বছর বয়সে আমি বাংলা ছেড়েছিলাম এই কুষ্টিয়ায় আমার বাড়ি ছোট দু বছরের বোনটিকে খুব মনে পড়ত ওকে দেখবার জন্য সুদূর জার্মানিতে বসে অনেক ছটফট করেছি কত বিনিদ্র রাত আমার কেটেছে মায়ের জন্য বুক ভাসিয়ে কেঁদে যখন দেশে ফিরে এলাম তখন সকলের আগে ছুটে এলাম কুষ্টিয়ায় মা অনেকদিন হলো মারা গেছেন বাবা চক্ষা হয়ে বিছানা ধরেছেন ছোট বোনটা কত বড় হয়েছে সে ম্যাট্রিক পাশ করে তখন মাস্টারি করছে স্কুলে আর সেই সঙ্গে কলেজেও ভর্তি হয়েছে তুমি ঠিকই সন্দেহ করছো শহীদ হেকমত আলী সাহেবি আমার বাবা মহুয়া আমার ছোট বোন আমি শখ করে তার নাম রেখেছিলাম মহুয়া আমার নাম মনসুর আলী আমি নিজের পরিচয় দিলাম না ঢাকা গিয়ে আমি আমার গবেষণার জন্য সরকারের সাহায্য চাইলাম আমার কোনো কোয়ালিফিকেশন নেই কেউ আমার কথা কানেই তুলল না অনেক তদবির করলাম ইউনিভার্সিটিতে চেষ্টা করলাম কোথাও কিছু হলো না কয়েকজন ধনী লোকের কাছে গেলাম তারা হাকিয়ে দিল তখন আমি কর্পদক শূন্য সেই সময়ই আমি প্রথম ডাকাতি করি তোমার হয়তো খেয়াল থাকতে পারে আজ থেকে তিন বছর আগে ব্যাংক থেকে কয়েক হাজার টাকা চুরি গিয়েছিল কিভাবে চুরি হলো তা অনেক চেষ্টা করেও পুলিশের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ ধরতে পারেনি সে টাকা আমি চুরি করি তারপর সে টাকা দিয়ে এখানে স্টাবলিশ হই ভেবেছিলাম ধীরে ধীরে ব্যবসার উন্নতি করে টাকা পয়সা করে নিজের গবেষণা চালিয়ে যাব কিন্তু তার হল না অনেক চেষ্টা করেও আমি মহুয়াকে অর্থ সাহায্য করতে পারিনি বড় এক রোখা মেয়ে এদিকে চিকিৎসার অভাবে বাবার শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে আমি দেরি করলে হয়তো তিনি আর বাঁচবেন না তাই আমাকে যত শিগগির সম্ভব টাকা জোগাড় করতে হয় এক্সপেরিমেন্ট করবার জন্যে মানুষ খুন করতে হয় আজ আমার সামনে একটা খাটের উপর শুয়ে আছেন আমার বাবা আর কিছুক্ষণ পর তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন তারপর আমি চলে যাব অনেক দূরে কোনো দিন বাবার কাছে নিজের পরিচয় দেব না তার যে ছেলেকে তিনি ঘাট ধরে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন একদিন সে মরে গেছে কোনো দিন আর ফিরে আসবে না আমার বুঝি অভিমান নেই কিন্তু বলিহারি তোমার বুদ্ধিকে তোমায় এক ফোটাও সন্দেহ করতে পারিনি আমি অথচ তুমি দিনের পর দিন আমার কার্যকলাপ লক্ষ্য করেছ এখন মনে পড়ছে আমি নিঃসন্দেহে তোমাকে কতকগুলো ঠিকানা লিখে দিয়েছি উহ কি বোকা আমি আমি প্রত্যেক দিন টেলিগ্রাম পেয়েছি আমার লোক মারফত গোয়ালন্দ থেকে দে আর হেয়ার আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে যে কদিন তুমি আমাকে তোমার বন্ধুত্ব উপহার দিয়েছিলে তার জন্যে তোমায় অসংখ্য ধন্যবাদ তোমায় বন্ধু বলে স্বীকার করেছি বলেই অনাথ চক্রবর্তী আমার হাত থেকে রেহাই পেয়েছে আমি বন্ধুত্বের মর্যাদা রেখেছি তুমি না হয়ে যদি আর কেউ হতো তার কাছে অনেক টাকা পয়সা নিয়ে নায়েব এসে সে জানতে পারলে আমি সে টাকা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করতে কসুর করতাম না আমি তোমায় চিরকাল বন্ধু বলেই জানব আমার পেছনে অনেক ঘুরেও শেষ পর্যন্ত আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না তুমি বিদায় বন্ধু আর হয়তো তোমার সাথে দেখা হবে না কোনো দিন আমার বাজনাও আর শুনতে পাবে না তুমি আমার ছন্ন ছাড়া জীবনে একজনই পেয়েছিলাম তাকেও বাধ্য হয়ে হারাতে হচ্ছে আজ কুয়াশা ফোস করে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল শহীদ দারুগা সাহেব এসে ঢুকলেন ঘরে বললেন ব্যাটাকে হাত কড়া পরিয়ে দুজন পুলিশ দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম হাজতে এখন ঘোড়া গাড়ির জন্য লোক পাঠিয়েছি গাড়ি এলে হেকমত সাহেবকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে তবে আমার ছুটি 
আমরাও যাব আপনার সাথে পথে একজন ভালো ডাক্তারকে তুলে নিয়ে যেতে হবে চোদ্দ হেকমত আলীর বাসা রাত প্রায় এগারোটা হেকমত আলীকে কিছুক্ষণ হল নিয়ে এসেছে শহীদরা তার ঘরে ডাক্তার বসে রয়েছেন কামাল শহীদ আর দারোগা সাহেব বৈঠকখানায় বসে আছে ঘরটায় আসবাবপত্র একেবারেই নেই শুধু একটা কাঠের খটখটে চার কোনা টেবিল আর তার চারধারে কতগুলো চেয়ার আপনি চললেন দারোগা সাহেব শহীদ জিজ্ঞেস করল ন ডাক্তার যখন বলেছে অবস্থা খারাপ তখন দেখেই যাই কি হয় সারাদিন ধকল গেছে আর একটু না হয় সহ্য করি মহুয়া এসে দাঁড়ালো সে একবার বাবার পাশে যাচ্ছে আবার বৈঠকখানায় এসে দাঁড়াচ্ছে সে বলল আপনারা কেউ এখন যাবেন না কিন্তু পানি চড়িয়ে দিয়েছি চা খেয়ে তারপর যাবেন তুমি এত রাতে আবার কষ্ট করতে গেলে কেন মহুয়া শহীদ বলে আপনারা কত বিপদ মাথায় নিয়ে কত কষ্ট করে বাবাকে উদ্ধার করে আনলেন আর আমাকে সামান্য চা করবার কষ্ট সহ্য করতে দেবেন না মিষ্টি গলায় বলে মহুয়া এমন সময় একজন পেটে গাটটা গোটটা লোক এসে ঢুকল ঘরে পরনে কালো স্যুট মাথায় ফ্যান্ট হ্যাট হাতে একটা বরমা চরুট ঘরে ঢুকে এসে বলল আমার জন্য এক কাপ মিস মহুয়া সবাই তার দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকালো সে হঠাৎ মাথার টুপি খুলে মাথাটা সামনে চুকালো মুহূর্তে শহীদ কামাল আর মহুয়া তাকে চিনতে পারল তার মাথায় ব্যান্ডেজ বাধা কালকে সেই লোকটা বসুন মিস্টার জাকারিয়া শহীদ সহাসে বলল জাকারিয়াও একটু হেসে একটা চেয়ারে বসে পড়ল আমি আপনাদের খোঁজে হোটেলে গিয়েছিলাম আপনার চাকর বলল আপনারা এই বাড়িতে তাই শর্টান চলে এলাম আমার কতগুলো প্রশ্ন আছে সেগুলোর উত্তর আপনার কাছ থেকে জেনে না নিলে কিছুতেই শান্তি হচ্ছে না এমন সময় পাশের ঘর থেকে চিৎকার শোনা গেল মেরে ফেলো পায়ে পড়ি আমাকে মেরে ফেলো চমকে উঠে জাকারিয়া জিজ্ঞেস করে কে কে চিৎকার করে দারোগা সাহেব তার কানে কানে বলল হেকমত আলী পাগল হয়ে গেছেন বোধ হয় বাঁচবেন না কেন হঠাৎ কি ব্যাপার দারোগা সাহেব সংক্ষেপে বলল ওকে সেদিনকার সব ঘটনা শহীদ সবশেষে বলল হেকমত আলীর পাগল হওয়ার কথা সো স্যাড চুরুটে টান দেয় জাকারিয়া তাহলে আসল কালপ্রিট পালিয়েছে আপনিও পেলেন না শহীদ সাহেব আমিও পেলাম না মুচকে হাসে সে আচ্ছা মিস্টার জাকারিয়া আপনি কেন মিছিমিছি আমার পেছনে লেগেছিলেন বলুন তো আমি রাজবাড়ি সরকারি গোয়েন্দা এই কেসটার ইনভেস্টিগেশন আমি করছিলাম বাধা দিয়ে শহীদ বলল সেসব জানি আপনি বলুন পৃথিবীতে এত মন্দ লোক থাকতে আমাকে আপনার সন্দেহ হল কেন চুরুটে সুদীর্ঘ একটা টান দিয়ে জাকারিয়া বলল গোয়ালন্দ থেকে একটা বাচ্চার লাশ এলো রাজবাড়িতে কিন্তু পাহারাদার পুলিশের একজন চুপি চুপি একটা বাক্স স্টেশন মাস্টারের ঘরে রেখে এলো তা আমার দৃষ্টি আড়াইনি তারপর দেখলাম হাসপাতালের ডাক্তারের সাথে সে পুলিশের কি গল্প একবার লাশটা ওজন করে একবার পাথরটা ওজন করে খুব সন্দেহ হলো আমার পরে যখন পুলিশটা হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে স্টেশনের দিকে হাঁটা শুরু করলো তখন আমি ডাক্তারের কাছে গিয়ে পুলিশটার পরিচয় জানবার দাবি করলাম তিনি সোজা আমাকে খেতিয়ে দিলেন বললেন যে তিনি চেনেন না পুলিশটাকে তার সাথে একটা কথাও বলেননি তিনি আমি বেশি বাড়াবাড়ি করলে পুলিশে ফোন করতেন অগত্যা আমি স্টেশনে গেলাম দেখি বাক্সটা নিয়ে আপার ক্লাস ওয়েটিং রুমে ঢুকলো পুলিশটা কিছুক্ষণ পর দেখি একজন পৌর হিন্দু ভদ্রলোক বেরিয়ে এলো ওয়েটিং রুম থেকে তারপর কুলি ডেকে সেই বাক্সটা গাড়িতে উঠালো আমি চট করে ওয়েটিং রুমের ভেতরটা এক চক্কর দেখে এলাম কোনো পুলিশের পাত্তা নেই অতএব সন্দেহ দৃঢ়তার হল বুঝলাম হয় এই ব্যাটাই খুনি নয় খুনির নিযুক্ত কর্মচারী ডাক্তারের সঙ্গে এদের সায় আছে ব্যাস পিছন ধরলাম তারপর কুষ্টিয়া এসে সন্দেহ উত্তর উত্তর বেড়েই চলল প্রমাণের অভাবে ধরতে পারছি না একদিন হোটেলে হানা দিয়ে পরচুলা পেইন্ট সব দেখে এলাম বুঝতে পারছেন না আমি ওভারসিওর এই বেটা খুনি না হয়ে যায় না খুব এক চোট হাসল জাকারিয়া তারপর নিভে যাওয়া চুরুটা ধরিয়ে নিল মহুয়া চা নিয়ে এলো চায় এক চুমুক দিয়ে কামাল শহীদকে বলল 
আমার কিন্তু কতগুলো ব্যাপারে খটকা আছে এখন একটু পরিষ্কার করে দে তো ভাই তুই জানলি কি করে কুষ্টিয়াতি কুয়াশা রয়েছে রফিক সাহেবকে তো সন্দেহ হলো কি করে এই বাড়িতে কাল কুয়াশা আসবে কি করে বুঝলি মহুয়া শুনবার জন্য একটা চেয়ারে বসে পড়ল শহীদ একটা সিগারেট ধরালো দারোগা সাহেবের দিকে প্যাকেট বাড়ালো তিনি খান না কামাল একটা তুলে নিল রাজবাড়িতে সত্যি আমি পাথর ও লাশ ওজন করেছিলাম ছেলেটির স্বাস্থ্য যে রকম তাতে তার স্বাভাবিক ওজন কত ছিল তা ডাক্তার আন্দাজ করে বলেছিলেন আমি অঙ্ক কষে বের করলাম পাথরটা নিয়ে ভেসে উঠতে লাশের কতখানি ফুলতে হয়েছিল অর্থাৎ ছেলেটির ভাসবার ক্ষমতা কতখানি হয়েছিল নদীর কারেন্ট ঘন্টায় কয় মাইল স্টিমারে জেনে নিয়েছিলাম খুব সহজেই বেরিয়ে পড়ল গোয়ালন্দের কতখানি উজানে লাশ চলে ফেলা হয়েছিল একটু অঙ্ক জানলেই তা বের করা যায় তারপর হাসপাতাল থেকে গোয়ালন্দ স্টিমার ঘাটে ফোন করে জানলাম সেখান থেকে উত্তরে নদী পথে বিশ থেকে ষাট মাইলের মধ্যে কেবল একটাই শহর আছে সেটা কুষ্টিয়া অতএব আমি সোজা কুষ্টিয়ার টিকিট কাটলাম আমি হাসপাতাল থেকে স্টেশনে যাওয়ার পথেই ভেবে নিয়েছিলাম খুনি নিশ্চয়ই নদীর পাড়ে থাকে তার কারণ সেখান থেকে লাশ নদীতে ভাসানোর সুবিধা তাছাড়া আমি জানতাম হয় খুনির একটা লঞ্চ আছে নয় সে আর কারো লঞ্চ ব্যবহার করে কারণ মানুষ চুরির তিন দিন পর খবরের কাগজে গোয়ালন্দের লাশ প্রাপ্তির খবর বেরোয় কিন্তু ঢাকা থেকে রাতের বেলা মানুষ চুরি যায় রাতে স্টিমার নেই বেলা দুটোর সময় রওনা হয়ে কুষ্টিয়া পৌঁছে বেলা দশটার দিকে দিনের বেলা লাশ চলে ফেলা সম্ভব না রাতের বেলা ফেলতে হয় তারপর ধরো ছ সাত ঘন্টা মানুষের ওপর এক্সপেরিমেন্ট করা হলো লাশ গোয়ালন্দে পৌঁছতে একদিন লাগে খবরের কাগজে খবর ছাপতে একদিন লাগে কারণ কাগজে সব সময় একদিন আগের ঘটনা বেরোয় সেদিনের ঘটনা বেরোয় না সুতরাং খেয়াল করে দেখো দিন অনেক বেশি লেগে যাচ্ছে তাছাড়া স্টিমারে আনতে অনেক অসুবিধাও আছে অতএব সে একটা লঞ্চে করে এসে মানুষ আর টাকা পয়সা চুরি করে সেই রাতেই রওনা হয়ে যায় কুষ্টিয়ার দিকে তা স্পষ্টই বোঝা যায় লঞ্চে ঢাকা থেকে কুষ্টিয়া আসতে দশ বারো ঘন্টার বেশি লাগে না আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলাম কুয়াশাকে আমি খুঁজে বের করতে পারবই মফসল টাউনে শত শত লঞ্চের মালিক থাকতে পারে না তাই আমি নদীর পাড়ের আদর্শ হিন্দু হোটেলে হিন্দু সেজে উঠলাম আমি কেবল চাইছিলাম আমাকে যেন কুয়াশা খুঁজে বের করতে না পারে তাই আমি তোকে নির্দেশ দিয়েছিলাম গফুরকে আমার মতো করে সাজিয়ে এদিক ওদিক ঘুরতে আমি জানতাম তোরা একটু সাবধান হলেই কুয়াশার স্পাই বুঝতে পারবে না গফুরের ছত্রবেশ কারণ ও লোকটা সত্যি ছিল কিছু বোকা আমি ওকে গোয়ালন্দে যে কোনো মুহূর্তে ধরতে পারতাম তোরাও খুব সুন্দর অভিনয় করেছিলি আমি এদিক দিয়ে নিরাপদ রইলাম আমাকে কিন্তু বেশি ঘোরাঘুরি করতে হয়নি রফিকুল ইসলামের সাথে পরিচয় হয়ে গেল বাজনার ব্যাপার নিয়ে তার একটা লঞ্চ আছে শুনে চমকে উঠলাম কেমন সন্দেহ হলো একদিন নদীর পারে বসে অনেক তত্ত্বালোচনা হচ্ছিল আমি হঠাৎ তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম কুয়াশা তার মুখ কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল আমার যা দেখবার দেখে নিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে গলায় অত্যন্ত ভাবে এনে বললাম কুয়াশায় আমার চারিটা পাশ ক্ষণ হয়ে আসছে রফিক সাহেব আমি যেন মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাই যত বয়স বাড়ছে ততই আচ্ছন্ন হয়ে আসছে বড় ভয় করে মাঝে মাঝে কুয়াশা ততক্ষণে সামলে নিয়েছে কিন্তু সেদিন আর বেশি জমল না আমি হোটেলে ফিরে এসে কুয়াশার চিঠি বের করলাম তারপর আগের দিন রফিক সাহেব আমাকে কতগুলো ঠিকানা লিখে দিয়েছিল একটা নোট বইতে সেটা বের করলাম মিলিয়ে দেখলাম সম্পূর্ণ এক আগে আমি লক্ষ্যই করিনি রফিক সাহেবের লেখা তারপর দিন গ্যাস্ট্রিক পেইনের অজুহাতে রাতে আর তার বাসায় যাব না বলে দিলাম রফিক সাহেব এক মনে শরৎ বাঁচাচ্ছে তখন আমি চুপি চুপি তার বাসায় ঢুকলাম আমি বাড়ির সব কিছুই চিনতাম সোজা দোতলায় উঠে যে অংশটা বন্ধ ছিল তার তালায় এক গোছা চাবি ট্রাই করা শুরু করলাম একটা চাবি লেগে গেল ভাগ্যক্রমে আমার কোনো সন্দেহ নেই তখন রফিকুল ইসলামী কুয়াশা কিন্তু প্রমাণ কই কোনো প্রমাণ ছিল না আমার হাতে সেসব যন্ত্রপাতি সেই ঘরে ছিল তাতে কিছুই প্রমাণ করা যায় না 
একটা দেরাজের মধ্যে অনেকগুলো টেলিগ্রাম পেলাম সবগুলোতে লেখা দেয়ার হেয়ার সবকটা গোয়ালন্দ থেকে করা দেরাজের মধ্যে ডায়রি পেলাম একটা হাতে যেন স্বর্গ পেলাম তার থেকে জানতে পারি কুয়াশার পরবর্তী শিকার কে আর দিনক্ষণ বুঝতে পারি গতকাল সন্ধ্যায় টেলিগ্রামটা কিছুক্ষণের জন্য ফেলে গেছিল রফিকুল ইসলাম আমার ঘরে টেবিলের উপর আমি চুরি করে সেটা পড়লাম তাতে লেখা দে আর লস্ট আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল কুয়াশার লোক গফুর আর তোর উপর কড়া নজর রেখেছিল সে গফুরের ছদ্মবেশ ধরতে না পেরে মনে করেছিল আমি আর তুই গোয়ালন্দে আছি বেচারার চোখকে ফাঁকি দিয়ে যখন তোরা চলে এলি তখন সে মনিবের কাছে টেলিগ্রাম করল দে আর লস্ট আমি বুঝলাম নিশ্চয়ই কুয়াশা চিন্তায় পড়ে গেছে সে শহীদ খানকে ভয় করত দস্তুর মতো সে যত তাড়াতাড়ি কাজ সারা যায় তারই চেষ্টা করবে আর তাই হয়েছিল দেখতে পেয়েছিস শহীদ থামল দীর্ঘক্ষণ একটানা কথা বলে সে হাঁপিয়ে গেছে কামাল শহীদের দিকে ফিরে বলল কিন্তু আজ আমরা যখন কুয়াশাকে নিরস্ত অবস্থায় পেলাম তখন আমাদের হাত তুলে দাঁড়াতে বলল কে ও নিজেই বলেছিল কিন্তু শব্দটা তো আমাদের পেছন থেকে এলো শহীদ হেসে বলল ওটা ফ্যান্ট্রিলিকিউজম আমিও প্রথম বুঝতে পারিনি আমরা ওর ফ্যান্ট্রিলিকিউজম এর মায়াজালে পড়লাম বলেই তো ও পালাতে পারল অমন ধোকা দিয়ে ফ্যান্ট্রিলিকিউজম যে জানে সে ইচ্ছা করলে কাজ থেকেও এমন করে কথা বলতে পারে মনে হবে যেন বহু দূর থেকে কেউ বলছে আবার দূর থেকে বললে মনে হবে একদম কানের পাশ থেকে বলছে বড় অদ্ভুত জিনিস তো জাকারিয়া চলে গেল বিদায় নিয়ে রাত দুটো বেজে গেছে জানেন শহীদ ভাই আমার একজন বড় ভাই ছিলেন মহুয়া বলল তাই নাকি কোথায় তিনি আমি তার কথা আর কোনো দিন শুনিনি বাবা কখনো বলেননি বোধ করি তার ওপর বাবার খুব রাগ ছিল আপনি যেদিন আমাদের বাসায় প্রথম এলেন কি কি সব ভৌতিক খবর নিয়ে সেদিন বাবা প্রথম বলেন তার কথা আপনার চেহারের কোথায় নাকি তার সাথে খুব মিল আছে তিনি যদি এখনও বেঁচে থাকেন তাহলে নাকি আপনারই মতো লম্বা চওড়া হয়েছেন তার সাথে আমার চেহারার কি মিল আছে জানি না কিন্তু মনের মিল খুবই আছে আপনি চেনেন আমার দাদাকে হুম চিনি তার নাম মনসুর আলী ওরফে রফিকুল ইসলাম ওরফে কুয়াশা বিস্মিত মহুয়ার মুখ থেকে কেবল বেরুল কি বললেন কুয়াশা অবাক চোখে চেয়ে রইল সে শহীদের মুখের পানে শহীদ কুয়াশার চিঠিটা মহুয়ার হাতে তুলে দিল চিঠিটা পড়ে কয়েক ফোটা জল গড়িয়ে পড়ল মহুয়ার চোখ থেকে দাদা বললেই পারত পরিচয় দিলেই পারত মহুয়ার চোখের জল আর বাধা মানে না বড় সুন্দর লাগছে ওকে শহীদ চেয়ে দেখে এত শক্ত মেয়েটার চোখে জল কেমন যেন লাগে কামাল কারো চোখের জল সহ্য করতে পারে না তারও চোখে জল টলমল করতে লাগলো দারোগা সাহেব খুঁটির মতো বসে আছেন শক্ত হয়ে তার কোনো পরিবর্তন নেই হঠাৎ একজন লোক বাইরে থেকে ছুটে এসে দারোগা সাহেবের পায়ে পড়ল সবাই চমকে তার দিকে ফিরে তাকালো একজন পুলিশ মাথায় তার ব্যান্ডেজ বাঁধা হাজুর ডাকু ভাগ গিয়া ঠান্ডা মিয়া খুন হো গিয়া হাসপাতাল মেহায় মেরা ইয়া হালাত নৌকৃত নেহি জায়গা হাজুর আব্বা সায়গা হাজুর তার কাছ থেকে যে বিবরণ পাওয়া গেল তা সংক্ষেপে হচ্ছে সে আর ঠান্ডা মিয়া হাত কড়া পরানো লোকটাকে নিয়ে নদীর পার ধরে থানার দিকে যাচ্ছিল হঠাৎ একজন কালো কাপড় পরা ভীষণ আকৃতি মানুষ পিছন থেকে ঠান্ডা মিয়ার মাথায় ডান্ডা মারে ঠান্ডা মিয়া মাটিতে পড়ে যায় তখন সে রুখে দাঁড়ায় কিন্তু সে লোক তাকেও প্রহার করে শেষ পর্যন্ত সে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় তখন একটা নৌকায় বন্দি লোকটাকে উঠিয়ে নিয়ে সেই দেও চলে যায় সে আরও লোকের সাহায্যে ঠান্ডা মিয়াকে হসপিটালে নিয়ে যায় ঠান্ডা মিয়া সেখানেই মারা যায় অনেক খুঁজে সে এখানে এসেছে সব খবর বড় সাপকে জানাতে কামাল বলল উহ কি ফিরোশিয়াস পাশের ঘর থেকে আওয়াজ এলো মেরে ফেলো গলাটা অনেক ক্ষীণ হয়ে এসেছে মহুয়া ছুটে গেল সে ঘরে ডাক্তার বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে শহীদ কামাল তার দিকে এগিয়ে গেল 
তিনি গম্ভীরভাবে বললেন ডেট দারোগা সাহেব চলে গেল ডাক্তারের সাথে মৃতদেহ আগলে বসে রইল শহীদ কামাল আর মহুয়া অঝরে কাছে মহুয়া আপন বলতে আমার আর কেউ রইল না শহীদ ভাই শহীদ কোনো ভাষা পায় না সান্ত্বনা দেবার ধীরে ধীরে মহুয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় সে আপনারা এতক্ষণ শুনছিলেন কাজী আনোয়ার হোসেনের কুয়াশার প্রথম সিরিজটি আগামী পর্বে আপনাদের জন্য রয়েছে কাজী আনোয়ার হোসেনের কুয়াশার দ্বিতীয় সিরিজটি বাংলা গল্পের ঝুড়ি অবসরের সঙ্গী কেমন লাগলো আজকে আমাদের এই আয়োজন আগামী সিরিজটি শোনার আমন্ত্রণ রেখে আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি আপনাদের জীবন সুখময় হোক